Alors merci euh, Gilles Ferragu d'être présent, nous faire donc cet honneur. On va débuter euh, peut-être immédiatement sur une première question. On le disait, le terrorisme, une question brûlante, une question d'actualité, mais euh, le phénomène ne semble pas dater finalement du XXIe siècle. Pourriez-vous nous donner l'origine plus ou moins lointaine de ce phénomène et aussi l'origine de, de ce terme Ça va, ça marche Impeccable. Alors, vous savez, c'est déjà, pour comprendre ce que c'est que le terrorisme, on peut peut-être d'abord se référer au souvenir d'une jeune fille qui se trouvait dans le métro de Tokyo en 1995. Alors, vous allez vous dire qu'est-ce qui s'est passé en 1995 dans le métro de Tokyo. Il y a une secte apocalyptique qui s'appelait la secte Aum et qui, euh, qui s'est débrouillée pour lancer des agents biochimiques dans le métro, euh, un gaz qu'on appelle le gaz sarin. Et ça a donné lieu à peu près à 5000 euh, petits problèmes de santé allant de trois fois rien jusqu'à la mort. Donc c'est quand même assez important. La réaction de la jeune fille lorsqu'on lui demandait qu'est-ce qu'elle a éprouvé, c'est ce genre de peur, on ne l'oublie jamais. Il y a cette idée que déjà, le terrorisme, c'est de créer de la peur. Alors si je vous dis ça, je ne vais pas vous apprendre grand chose, mais il y a différentes peurs. Vous avez tous eu peur un jour. Mais en général, la peur, c'est un sentiment qui est assez connu. C'est un sentiment qui est censé vous faire bouger très rapidement. Votre corps s'adapte à une situation et soit prend la poudre des scampettes, soit se met en ordre de bataille, une chose ou une autre. La terreur, ça vient du latin « terere », c'est autre chose. Vous savez, c'est cette peur qui saisit le lapin lorsqu'il se trouve face au phare d'une voiture en pleine nuit. C'est cette peur qui saisit le même lapin, il ne faut pas être un lapin dans la vie, c'est cette peur qui saisit le même lapin lorsqu'il se retrouve face à un cobra, par exemple. Enfin, des images, on peut en avoir plein comme ça, mais c'est la peur qui fige, c'est la peur qui vous empêche de réagir. Et c'est cette peur-là qui est visée par les terroristes. D'où vient le mot terrorisme Vous avez certainement l'impression, alors ça c'est une expérience que je fais avec mes étudiants à peu près chaque année, vous avez en général l'impression que le dernier attentat qui a eu lieu a été le plus impressionnant. Et si on vous parle, vous, dans votre vie, du moment où peut-être il y a eu un déclic ou là, un pressentiment de quelque chose, sans doute, soit les attentats du 7 janvier 2015, soit les attentats du 13 novembre 2015, vous les considérez comme étant le moment où vous êtes passé peut-être d'une adolescence heureuse à un âge adulte et, et avec toutes ces angoisses, tous ces problèmes. Or, or l'histoire de la France et du terrorisme, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancienne. Elle est beaucoup plus ancienne et le mot même, le mot apparaît en 1780. 15. Il apparaît en 1795 dans la matrice d'une société ou d'une situation que vous connaissez, c'est celle de la Révolution française. Il apparaît pour désigner une manière dont un État va gérer un gouvernement, dont un État va administrer un pays en utilisant la terreur. On est au lendemain de l'assassinat de Marat par Charlotte Corday, vous connaissez tous le tableau de David où on voit Marat dans sa, dans sa baignoire en train, euh, d'ailleurs même plus d'agoniser, je crois qu'il est mort. Et donc, au lendemain de cet attentat, et face à ce qui est considéré comme une menace monarchiste, les hommes de la Convention proclament la terreur à l'ordre du jour. Pour sauver la Révolution, il faut employer la terreur. Une question qui reste d'emblée et que vous pouvez mettre déjà dans un coin de votre tête, c'est comment est-ce qu'on peut légitimer la terreur Comment on peut légitimer la violence Quels sont les moyens qui justifient la violence On se posera ces questions-là à plusieurs reprises. Le mot donc apparaît à ce moment-là. Très rapidement, donc la terreur sert, alors c'est un programme politique énorme qu'on ne va pas développer maintenant, mais la terreur est effectivement à l'ordre du jour. C'est observé par les pays un peu partout en Europe qui sont terrifiés qui sont terrifiés par ce pays qui proclame la déchéance de son roi, qui veut déstabiliser non seulement la société, mais même toute l'Europe, qui veut chasser les rois, qui veut rétablir les nations, etc., etc. On pourrait faire un parallèle qui est discutable entre l'agitation que provoque au Proche-Orient un État nouveau comme Daesh, et l'agitation qu'a provoqué dans l'Europe du 19e un État révolutionnaire comme la Convention. Mais bon... Passons sur ce, sur ce parallèle-là. En tous les cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette idée d'utiliser la terreur pour régler les problèmes de la société, elle est observée par tous les autres États. Et vous avez un, un publiciste anglais qui s'appelle Edmund Burke qui dit « Mais ça, ça, c'est du terrorisme. 
cette manière d'employer la terreur comme système politique, c'est du terrorisme. Le mot fait recette. Il naît en 1795. En 1798, il passe dans le dictionnaire de l'Académie française, qui lui reconnaît comme ça une légitimité. Et donc, le terrorisme apparaît, mais, mais vous l'aurez constaté, il apparaît dans la matrice de l'État. C'est l'État qui est terroriste. On ne parle pas encore des minoritaires. Alors, ça ne va pas tarder. Imaginez, donc, 1798, deux ans plus tard, Noël 1798, le premier magistrat de la République, on est à l'époque dans ce qu'on appelle le consulat, le premier magistrat, donc le premier consul de la République, s'en va naturellement pour Noël à l'opéra assister à une représentation. Alors il a un nom que vous connaissez, il s'appelle Napoléon Bonaparte, il n'a pas encore pris complètement le pouvoir, il traverse une petite rue qui est qui donne sur le parvis du Louvre, qui n'existe pas encore. Cette petite rue s'appelle la rue saint niquès c'est une rue un peu tortueuse. Il traverse en, en carrosse, avec il y a tout un, tout un, une enfilade de carrosses qui vont là à l'opéra. Et, et il y a là, à l'angle de rue, une petite fille hein, qui tient un cheval avec derrière une charrette et deux, grosses, euh, deux gros tonneaux. Au moment où le carrosse du premier consul passe, une explosion énorme qui ébranle toute la rue, qui l'ébranle à ce point que 15 jours plus tard, il faut la détruire tellement les murs sont devenus friables. C'est vous dire à quel point l'explosion était importante. C'est le premier attentat à la charrette piégée dans l'histoire. Vous verrez que l'inventivité des, des terroristes est assez délirante. Il y a eu des attentats au bateau piégé, au vélo piégé, à la charrette piégée, à la bouteille de Cointreau piégée, au ballon de rugby piégé. Enfin bon, j'en passe et des meilleurs, il y en a eu pas mal. Mais, mais ce qu'on peut remarquer en tous les cas, c'est que cet attentat va ébranler très fortement le, le moral du, du premier consul, qui est sauvé. Alors il est sauvé par un truc, par un conseil que je ne vous donnerai pas. Il est sauvé par l'alcoolisme du pilote du carrosse, du chauffeur, qui avait un peu bu et qui allait trop vite, et qui, résultat, est passé beaucoup trop vite pour que l'explosion ne le frappe. Bon, ne buvez pas en voiture, sauf si vous voulez éviter des attentats, mais, mais en tous les cas, la leçon, c'est qu'après, Napoléon revient sur ses pas, déjà, il se montre à l'opéra, il revient sur ses pas, et il dit, cet attentat, il est le fait de terroristes. On ne parle pas de la même chose, là. Pour Napoléon, ça veut dire, il est le fait de républicains. Ce sont des républicains qui m'ont visé, ce sont les anciens partisans de la terreur, ce sont les conventionnels qui me visent. Mais, alors en fait, dans la foule, il y a, il y a tout un tas de gens, il y a notamment un type qui s'appelle Fouché, qui est le ministre de la police, qui se dit, qui est un ancien conventionnel, qui se dit, là, j'ai intérêt à trouver une autre option, ou un autre, un autre responsable, sinon ça va être pour ma pomme. Euh, il se trouve que ce ne sont pas les conventionnels qui sont à l'origine de l'attentat, ce sont des monarchistes. Mais le mot « terroriste » reste pour désigner des minoritaires qui s'attaquent à l'État. Et donc vous voyez que à l'orée du XIXe siècle, la France vient non seulement d'entrer dans l'ère du terrorisme, mais elle vient d'accoucher de la notion de terrorisme. Et durant tout le XIXe siècle, il n'est pas un chef d'État qui ne sera visé par un attentat. Donc on rentre dans cette période-là. Non, c'est bon, ça allait. On voit bien que finalement, euh, vous avez raison, on voit bien la, la France mère et matrice euh, du terrorisme et l'histoire politique agitée de la France au XIXe siècle va accoucher de régimes différents, mais pour chaque régime, on va aussi avoir ces vagues de, de terrorisme. C'est ce qui est particulièrement euh, frappant avec ce 19e siècle. Vous pouvez nous détailler, justement, euh, allez, on a pour chaque régime pratiquement un ou deux euh, attentats qui, euh, qui font date. Alors je pense que l'attentat qui fait sans doute euh, le plus date dans notre société, parce qu'il a, il a mis un terme à, à une histoire qui était séculaire, hein, et qui était celle de la monarchie en France, c'est attentat, un attentat de 1820. Euh, au cours duquel le duc de Berry, qui est, alors, on va faire un petit peu son arbre généalogique, c'est le fils de Charles X, c'est le neveu de Louis XVI, et c'est donc le dernier héritier euh, des Bourbons, de la, de la branche légitime des Bourbons, c'est-à-dire euh, la famille qui, euh, de Louis XIV à Louis XVI, a euh, dominé la France. Ce duc de Berry est assassiné en 1820 également par un terroriste, on va dire, républicain. Et avec lui, c'est la fin de l'hypothèse 
qu'on puisse remonter, qu'un qu bourbon puisse remonter sur le trône. Donc, c'est la fin de l'hypothèse monarchiste en France. Il y aura des tentatives avec les cousins, c'est comme les Dalton, hein, dans le Tiduc, il n'y a que les cousins, il n'y a pas les vrais Dalton. Là, il y a les cousins Bourbon, ce sera Louis-Philippe Ier, souvenir du programme de Louis Ier, en 19 e siècle. Mais, en tous les cas, la monarchie française s'arrête là. Il va y avoir d'autres tentatives, c'est-à-dire que on trouve pareil un attentat assez célèbre, notamment dans ses conséquences, c'est un attentat de 1858. Un attentat de 1858 qui vise Napoléon III. Le personnage aussi vous dit quelque chose, c'est peut-être le fils de Napoléon, en tout cas c'est officiellement son neveu. Napoléon III est visé par un attentat là aussi mené par des nationalistes italiens qui veulent que l'Italie, qui est en fait une série de, de petits états, devienne un état unique qui vise à l'unification italienne. L'attentat va à ce point impressionner Napoléon III qu'il décide de s'engager, d'engager la France, donc la France du Second Empire, dans l'unité italienne. C'est ce qu'on va appeler le Risorgimento, ce, seront, ce sera le rôle de la France dans quelques grandes batailles, Solferino, Magenta, etc. Mais derrière ça, il y a, bah pour quelqu'un qui s'intéresse au terrorisme, l'idée que pour la première fois, quelqu'un vient d'éprouver ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Ça vous dit quelque chose, ça Stockholm, c'est, vous savez, l'idée de, lorsqu'on est la victime d'un attentat, d'épouser la cause euh, des responsables de l'attentat. Napoléon III épouse la cause des nationalistes italiens qui ont tenté de l'assassiner. Et derrière ça, là, on a aussi le poids, finalement, d'un terrorisme qui peut transformer la société européenne. Je passe sur des attentats de moindre envergure, comme les attentats qui ont visé Louis-Philippe à plusieurs reprises. On pourrait aussi passer sur des attentats beaucoup plus importants qui vont viser non seulement la France, mais tout un ensemble de pays. À la fin du 19e les attentats anarchistes. L'anarchisme, vous savez ce que c'est, donc c'est le refus de toute autorité, de toute loi, y compris l'autorité d'un État, et quel qu'il soit, c'est une branche qui se sépare du communisme à peu, à peu près dans les années 1870, et qui revendique comme moyen d'intervenir sur la société ce qu'on va appeler la propagande par le fait. La propagande par le fait, c'est l'idée qu'il existe des manières de faire de la politique, hors des voies traditionnelles, c'est-à-dire hors du bulletin de vote, en s'asseyant dans la rue, en manifestant en bloquant une usine, ou en bloquant euh, une rue, justement, une route, ou un chemin de fer, voire en utilisant de manière beaucoup plus euh, terrible la violence politique en visant des bâtiments ou des individus. Alors, les anarchistes vont, à un moment donné, créer une véritable psychose dans cette Europe du 19e. Et dire une psychose comment On va faire un petit peu la galerie de portraits des gens qui meurent. À partir de 1883, c'est d'abord le tsar Alexandre II de Russie. Il est suivi, si euh, je ne me trompe pas, de l'impératrice Elisabeth d'Autriche. Tout le monde connaît Sissi. Sissi, Romy Schneider, France, euh, bon, France, avec Colline, de la Bavière, etc. Et tout. Sissi a été assassinée sur les bords du lac Léman par un terroriste anarchiste. Elle est suivie par le roi d'Italie, Humbert Ier, qui est suivi par le président américain McKinley, qui est suivi, enfin, qui a été plutôt précédé, autant pour moi, par le chef du gouvernement espagnol, tandis que des tentatives d'assassinat vont viser successivement, notamment le roi de Portugal et son fils, que le président français Sadi Carnot, en 1894, y a aussi laissé sa peau. Bref, vous pouvez constater que la plupart des têtes couronnées, des hommes politiques importants, de la fin du 19e sont tombés sous le coup des anarchistes. Et vous imaginez ce qui se passerait maintenant si, je ne sais pas moi, François Hollande, si la reine d'Angleterre, si euh, Angela Merkel, si Vladimir Poutine, si Barack Obama, en l'espace de 5-6 ans, tombaient assassinés par des terroristes. Vous auriez juste une idée de ce que peut être la psychose anarchiste à la fin du 19e siècle. Voilà le monde dans lequel se clôt le 19e siècle, un monde où l'anarchisme et le terrorisme sont des réalités. La France, vous le voyez, est scandée. L'histoire de France est scandée successivement par le terrorisme. On pourrait parler, on va peut-être en parler après, du 20e siècle, et l'émergence d'une autre forme de terrorisme, d'une terreur qui, cette fois, ne vise plus seulement les chefs d'État, les têtes couronnées, mais une terreur qui vise une cible bien plus efficace, notamment en démocratie, c'est bon.
Donc vous avez, vous avez bien signalé justement la, la, la terreur qui est créée par justement les personnes qui sont assassinées par cette violence en grande partie aveugle. Et cette terreur est aussi renforcée par les moyens utilisés et notamment par les armes. Parlez-nous un peu de, là vous l'évoquiez tout à l'heure, de cette grande inventivité des terroristes qui tout au long du 19e siècle ont multiplié les moyens de violence, les moyens de terreur pour exercer justement leur justice en partie à venir. Alors, il s'est passé la semaine dernière, je vais remonter l'histoire très récente, mais on pourra revenir après sur vous. Il s'est passé la semaine dernière un truc qui, euh, qui nous ferait rire si c'était pas assez concernant aussi, c'est que euh, les, les services de, de renseignement français ont fait passer, euh, le renseignement militaire français a fait passer une note, bon, en tout cas la note a fuité jusqu'aux médias français, indiquant qu'elles étaient des sites menacés par le terrorisme et les moyens par lesquels ces sites pouvaient être menacés. Grosso modo, c'est-à-dire que l'idée, c'est que si vous êtes, si vous voulez faire carrière dans le terrorisme, on vous affiler le guide Michelin des meilleurs endroits pour pratiquer des attentats. Bon. Euh, et ce qui est intéressant avec cette liste, c'est qu'on y voit bon, non seulement les sites qui sont visés en priorité, ça semble logique, mais on y voit surtout les méthodes employées. Et, et là, il y a toutes les méthodes possibles. Ça va de la voiture piégée, à, au, au tir en rafale, en passant par, euh, je ne sais pas moi, l'utilisation d'aéronefs, de drones, pour s'attaquer à un site un peu moins accessible. Enfin bref, il y a cette idée que le terrorisme utilise tous les moyens possibles pour obtenir son résultat. On va déjà distinguer deux choses. Le terrorisme a, distingue déjà ce qui relève de la cible et de la victime. La victime, vous savez ce que c'est C'est bah, euh, la pauvre personne qui reste allongée par terre après un attentat. Ça, vous savez ce que c'est, mais, mais ce n'est pas le cœur du phénomène. La cible, je vous l'ai dit, c'est vous. Et l'enjeu du terrorisme, c'est de vous faire peur à vous, en laissant des gens par terre, sur le cas. Pour ça, quels sont les moyens Et c'est là que l'inventivité en termes d'armes est énorme. Au début du 19 e pour tuer, il n'y a pas énormément de techniques. Vous avez le couteau. Alors, pour les élèves qui font du latin, vous avez peut-être entendu parler des Ides de Mars, l'assassinat de Jules César sur... Euh, les marches du Sénat, et il est assassiné au couteau par une dizaine de conjurés, et les premiers attentats fonctionnent comme ça. Alors le problème, c'est que, bon, il ne faut quand même pas louper son coup, sinon ça tourne mal. Vous avez également le pistolet, ou le revolver, mais plutôt le pistolet à ce moment-là. Alors le pistolet, c'est pas génial non plus, parce que la précision de tir n'est pas terrible, parce que en général, les terroristes, souvent au 19 e sont plutôt des étudiants. Hein, il y a une espèce de sociologie qui qui montre que les étudiants basculent assez facilement vers la violence politique. Donc ce sont plutôt des étudiants qui n'ont pas l'habitude de tirer, qui n'ont pas l'habitude du recul d'une arme, quand ils ne savent pas forcément la charger non plus. Et un des attentats les plus, euh, les plus sympathiques, je dirais, c'est l'attentat qui vise en 1866 le tsar Alexandre II, par un type qui s'appelle Karakozov, qui a peut-être deux ans de plus que vous. Euh, ce Karakozov s'approche à 3 mètres du tsar, lui tire dessus plusieurs balles et réussi à le rater systématiquement. Bon, voilà. Il y a aussi des terroristes qui ne sont pas doués. Je pourrais vous citer le cas de Ravachol, ça c'est un terroriste français des années 1890, qui lui avait décidé de faire exploser euh, l'immeuble, enfin, ou plutôt l'appartement d'un magistrat qui avait dans le nez. Le problème c'est que voilà, il n'était pas trop doué non plus, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas renseigné sur l'endroit où habitait exactement ce magistrat, ni sur l'étage auquel il habitait. Donc il a posé sa bombe au hasard. Mais bon, entre temps, ce qui est apparu, c'est une invention géniale, ça s'appelle la dynamite. Alors la dynamite, ça vous dit quelque chose, c'est quelque chose qui a été inventé en 1866 par un monsieur dont vous connaissez tous le nom, Alfred Nobel, euh, qui va créer un, un prix pour euh, peut-être euh, écarter un petit peu de, de lui les soupçons d'avoir euh, provoqué, d'avoir fait entrer le monde dans l'air explosive. Mais donc, la dynamite va être la première des grandes, des, des grandes armes du terrorisme. Elle permet de toucher quelqu'un en étant assez loin, elle permet elle a un rayon létal, c'est-à-dire une capacité euh, de tuer qui est extrêmement importante, et elle est modelable quasiment à l'infini. Très rapidement, d'ailleurs, Nobel a inventé, outre la dynamite, ce qu'on appelle le plastique, c'est-à-dire un explosif qu'on peut modeler très facilement pour lui donner n'importe quelle forme. On pourrait, à partir de là, faire l'histoire de tous les progrès techniques dont bénéficie le terrorisme, ça va assez vite, puisque à chaque arme, le terrorisme va trouver une utilisation possible. Et, je vous l'ai dit, des attentats faits avec l'attentat contre Hitler, hein, euh, faits avec une bouteille de coin trop piégée qui lui est livrée euh, 
euh, par l'un de ses aides de camp et pas mal non plus. Bon, il se trouve que Hitler n'aimant pas l'alcool, la bouteille de coin trop n'a pas explosé là où il fallait. Euh, mais c'est vous donner les différents exemples de l'inventivité du système. Une arme beaucoup plus efficace, parce que celle-là, vous n'en méfiez pas, qui est utilisée par les terroristes à l'heure actuelle, ce sont tous les réseaux sociaux et Internet. Internet est une arme de diffusion massive de la terreur qui vous touche tous de manière extrêmement efficace et qui est employée très largement par des structures terroristes qui en maîtrisent de mieux en mieux les codes et les moyens. L'un des grands points, l'un des grands euh, luxes qu'offre Internet à des terroristes, c'est la capacité de cibler les gens. Vous avez tous des, des attendus différents, vous avez tous des rêves différents, vous avez tous des destins différents, des envies différentes, des goûts différents. L'idée d'Internet, et avec ça l'idée d'instiller la terreur par Internet, c'est de viser chacun de vous de manière à voilà, toucher euh, avec un doigt terrifiant la zone qui, chez chacun de vous, fait peur. Donc, des armes, le terrorisme en dispose énormément. Mais ne songez pas uniquement aux armes létales, songez aussi aux armes qui permettent de diffuser de l'information. Celles-là sont bien plus efficaces. Vous avez raison de d'aller jusqu'à maintenant pour leur montrer que finalement l'arme n'est pas seulement euh, l'arme qu'on peut voir, euh, l'arme qui explose, l'arme qui fait du bruit, elle peut être aussi beaucoup plus euh, insidieuse. On a vu dans une grande première partie, donc ce long 19e siècle, où le terrorisme est une revendication aussi politique, où le terrorisme est le fait d'individus plus ou moins isolés, où le terrorisme cherche souvent à déstabiliser un régime. Finalement, ce terrorisme du 19e siècle, il est un peu, on pourrait dire, contre nature par rapport à sa naissance, où on est, on est, le terrorisme naît dans un terrorisme d'État. C'est finalement la Première Guerre mondiale qui fait replonger le terrorisme jusqu'à ses racines, puisque durant cette Première Guerre mondiale, naît ou renaît véritablement ce terrorisme d'État, qui aboutit, on va le voir, à des conséquences dramatiques, et finalement au premier génocide avéré de l'histoire. Alors, le, la question de la, de la Première Guerre mondiale, là aussi vous la connaissez, vous connaissez le poids réel ou supposé de l'attentat de Sarajevo dans le déclenchement de la guerre, puisque c'est l'attentat qui la déclenche, parce que c'est un prétexte, hein, ça c'est euh, pas très débattu. Ça vous connaissez, vous connaissez aussi le poids peut-être plus euh, restreint, mais de l'assassinat euh, de Jaurès, là aussi, euh, en 1914, par un nationaliste et la manière dont cela a permis à l'union sacrée, c'est-à-dire le rassemblement de tous les partis pour la guerre, pour le vote des budgets de guerre, de se faire autour de la dépouille de Jaurès. Mais, mais ça, à la limite, on est encore dans la logique d'un terrorisme ancien. Non, émerge, émerge dès 1915 un terrorisme bien plus important, parce que là, pour le coup, il a les moyens, non pas d'un individu, mais ceux d'un État. Pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. On est... On va basculer un peu plus loin, on va aller plus loin de la, de la guerre, on va aller en 1922. On va aller en 1922 à Berlin. À Berlin, vous avez un, un jeune étudiant en philologie, c'est-à-dire qui s'intéresse à l'histoire des textes et à l'histoire des langues anciennes, un jeune étudiant qui assiste à un procès. Il va assister à un procès, un procès étonnant. C'est le procès d'un jeune Arménien qui s'appelle Solomon Telirian et qui a assassiné comme ça, en pleine rue, d'un coup, un vieux monsieur, un vieux monsieur qui s'avère être un, un vieux monsieur turc, euh, et qui a appartenu, qui a eu un, de très hautes responsabilités au sein de l'État turc au moment de la Première Guerre mondiale. Bon, ok Alors, ce jeune homme, donc, euh, est euh, à son procès, on lui pose la question, qu'est-ce qui vous a pris Le jeune homme plaît de la folie euh, J'ai passé une nuit affreuse, le fantôme de ma mère m'est apparu, sa maman a disparu dans un, un massacre, ce qu'on n'appelle pas encore un génocide, un massacre qui s'appelle euh, le massacre des Arméniens. Le fantôme de sa mère lui est apparu, lui a dit « Venge-moi !» Et le lendemain matin, hey, coup de chance, il se promène dans les rues de Berlin, il tombe sur l'un des responsables du génocide arménien, quelqu'un qui s'appelle Talat Pacha, et qui était à la tête de ce qu'on appelle le gouvernement euh, jeune turc, euh, Union et Progrès, et qui s'est occupé justement d'organiser ce génocide. Et donc il le tue. L'histoire émeut non seulement l'Allemagne, mais toute l'Europe. Elle émeut toute l'Europe parce que 
Parce que tout à coup, on réalise qu'on est en 1922, dans le règlement de la guerre, vous savez, on a voulu sortir de la Première Guerre mondiale en se disant que la justice allait désormais régner, que ce serait la der des der, la dernière guerre. Dans ce règlement, on a oublié le massacre de plus de 1,5 million d'individus. Il y a 1,5 million de personnes dont la mort n'a pas été ni vengée, ni même, on ne lui a même pas rendu justice. Donc, pour la plupart des sociétés à ce moment-là, on réalise tout à coup qu'il s'est passé quelque chose là-bas. Euh, on parle à l'époque de crimes de lèse humanité, quelque chose qui mérite un effort de la justice. L'étudiant en question, un juriste américain, qui est tellement impressionné qu'il abandonne ses études euh, d'histoire de la langue antique pour se consacrer cette fois complètement au droit, c'est lui qui va créer le mot « génocide ».« Génos », grec, euh, le massacre euh, d'une un, communauté, le massacre d'une population. Et donc, derrière ça, il y a l'idée qu'effectivement, on a vu émerger un crime d'une telle ampleur, en 1915, que, mais que seul un État peut en être responsable, que un crime qui dépasse les individus, un crime qui dépasse la dangerosité de ces individus. Et, et cette affaire, c'est l'affaire du génocide arménien. Alors, le génocide arménien, c'est une affaire extrêmement complexe sur laquelle on pourrait revenir, c'est une affaire qui prend comme contexte la guerre, et une population qui se trouve à la frontière entre deux États en guerre, entre d'un côté l'Empire ottoman, la jeune Turquie, et de l'autre côté, la Russie, tsariste, mais derrière ça, c'est le massacre organisé, planifié de manière méthodique, d'une communauté complète, au nom de questions qui sont racistes et confessionnelles. C'est ça, l'émergence de la terreur d'État, c'est lorsque l'État utilise ses moyens, qui sont immenses, pour massacrer une population, et pour massacrer parfois même sa population, avec la réaction de cette communauté, en 1922, le jeune homme dont je vous ai parlé, Solomon Tellirian, qui avait plaidé la folie, était en fait le membre d'une organisation extrêmement euh, habile, on l'appelle le parti d'Ashna, c'était un parti nationaliste arménien, qui a décidé, puisque aucun État ne donnait justice aux Arméniens, qui a décidé de punir lui-même les responsables du génocide. C'est ce qu'on a appelé l'opération Némésis, qui va pourchasser chaque individu responsable dans toutes les capitales d'Europe et des états unis entre 1919 et 1925, et qui va la plupart du temps réussir. Alors cette affaire est connue depuis 1975, c'est extrêmement récent, mais, mais ça vous démontre une chose, ça vous démontre que dans le cadre d'un contexte qui est terrifiant, dont en Europe, et grâce à la construction européenne, on a un peu oublié l'idée qui est la guerre, et la guerre mondiale, dans ce contexte-là, on voit émerger une autre forme de terreur bien plus déroutante, qui est la terreur organisée par un État. Et c'est donc cette terreur d'État qui est la grande nouveauté du XXe siècle, et une nouveauté, hélas, destinée à se développer. Oui, une, une, une terreur qui va effectivement, une violence qui va se, largement se développer. Alors les élèves de, de première et terminale ont déjà vu dans leur programme les conséquences de cette Première Guerre mondiale avec ce qu'on a appelé la brutalisation de la société. Et ce qu'il faut noter, c'est que ben, ce première, euh, cette première apparition de cette violence d'État va, on pourrait dire, se pérenniser dans les années 20, dans les années 30, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, notamment par la mise en place des totalitarismes. Et il me paraît intéressant de revenir, me paraît intéressant de revenir justement sur cette question des totalitarismes, sur cette terreur utilisée, les moyens qui sont mis en place, et surtout, chose beaucoup plus intéressante, la manière dont ces totalitarismes, que ce soit en Italie, en Allemagne ou en Russie, vont légitimer l'utilisation de cette terreur. Exactement, il y a... Vous savez tout ce que c'est que le totalitarisme. Hein c'est les schtroumpfs. Vous allez me dire... Ok, les schtroumpfs, qu'est-ce qui les distingue les uns des autres Ils sont tous habillés pareil, ils sont tous exactement pareil, ils parlent tous la même langue, ils ont un leader qu'ils vénèrent, qui les fait travailler... À la connaissance, il n'y a pas de salaire, ni, euh, ni quoi que ce soit, ni pas de protection sociale, etc. L'État des Schtroumpfs est le pire des États totalitaires, mais on y est heureux. On y est heureux pourquoi Parce que tout le monde y adhère. Alors, dans un État totalitaire, vous avez deux options. Soit vous adhérez avec la foi, la conviction, soit vous y adhérez par la terreur. Vous êtes tellement effrayé que vous ne bougez pas. 
Cette option, on la trouve dans la plupart des récits des gens qui ont vécu sous des systèmes totalitaires, que ce soit dans la Russie de Lénine puis de Staline, que ce soit dans l'Italie de Mussolini, que ce soit dans l'Allemagne d'Hitler, il y a cette idée que l'État, lorsqu'il y met les moyens, c'est-à-dire une police politique, c'est-à-dire un système de camp de concentration et plus si affinité, c'est-à-dire également un contrôle de l'individu qui va de l'enfance jusqu'à la fin, hein, c'était Mussolini qui disait qu'il prenait les Italiens à la naissance et qu'il les laissait au pape à leur mort. Lorsque une société est complètement organisée par un État qui a aboli tout ce qui pouvait faire écran entre vous et l'État, à ce moment-là, on est dans le totalitarisme. Il y a une formule de Goebbels que j'aime bien parce qu'elle résume cette question. Goebbels, donc, le maître de la propagande hitlérienne, disait « Il faut en finir avec la neutralité du jeu d'échecs. Dans un système totalitaire, rien n'est hors de la politique. Tout est politique. Le moindre geste, le moindre acte. Vous tenez un journal intime, c'est politique, vous pouvez avoir des problèmes pour ça. Vous avez une machine à écrire, mais avez-vous le permis qui vous permet de disposer de cette machine à écrire Il fallait des permis pour avoir des machines à écrire en Roumanie, sous Ceausescu, par exemple. Je peux vous donner comme ça plein d'exemples, mais l'idée derrière ça, c'est que, quels que soient les gestes que vous avez, ces gestes peuvent avoir des conséquences tragiques. Vous, vous discutez avec votre épouse ou votre mari de la politique actuelle de l'État, votre enfant vous écoute, s'il vous dénonce, les enfants dénonçaient assez facilement euh, dans la Russie soviétique, enfin dans l'URSS, euh, vous pouvez vous retrouver très facilement dans un camp, un goulag, et disparaître complètement euh, de la société. Votre enfant, lui, sera considéré comme un héros de l'Union soviétique. Là aussi, vous avez beaucoup d'affaires de ce type. Ce que je veux dire, c'est que la terreur s'étend à peu près à tout. Rien ne sort du domaine de la terreur. La terreur d'État est quelque chose de très important et, et utilise toujours un petit peu les mêmes registres. L'exemple qui me semble le plus important, et ça me permet de, de déboucher sur cette notion de terreur, c'est la résistance. La résistance, c'est la manière dont les Allemands, dont l'Allemagne nazie, va gérer la résistance. Qu'est-ce que c'est que la résistance Alors pour vous, si je vous dis, tiens, on va faire un test, ou ça m'appelle Laden, terroriste, vous allez me dire, oui, bien sûr, Charles de Gaulle, terroriste, ben non, surtout pas. Mais si, en 1941, les, la résistance est considérée comme du terrorisme. Elle est considérée comme du terrorisme par Vichy, comme par l'État allemand. Et pour lutter contre ça, comment est-ce qu'on fait Là aussi, vous avez deux moyens. Vous avez la coercition classique. Les Allemands vont d'abord tenter d'arrêter les terroristes, entre guillemets, les résistants. Ça ne marche pas très bien. Dans un deuxième temps, les Allemands vont prendre des otages. Des otages pour faire pression sur les résistants. Si jamais vous passez à l'action, nous exécutons 10, 20, 30, 50, 100 personnes. Des massacres de Châteaubriand vous en avez peut-être entendu parler, mais comme ça ne marche toujours pas, en décembre 1941, les Allemands ont une idée beaucoup plus insidieuse et beaucoup plus efficace, c'est un décret dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Nacht und Nebel, le décret nuit et brouillard. Qu'est-ce que c'est ce décret C'est de faire disparaître les gens, de les faire complètement disparaître. Tout à coup, bah, une personne que vous connaissez disparaît. Qu'est-ce qu'elle est devenue bah, Personne ne sait. Vous allez à la police Pardon, c'est pas où il est. Vous allez à la commande en tour Aucune idée. Il a disparu, c'est tout. Il ne reviendra pas. Et vous pouvez être sûr que s'il ne revient pas, c'est parce qu'il lui arrive des choses assez pénibles. Ça, c'est de la peur. Parce que la personne qui disparaît demain, ça peut être vous. Il y a une, une très belle description, par exemple, de Moscou, sous Staline, au moment de... Euh, dans un roman qui s'appelle... Euh, de Bulgakov, qui s'appelle Le diable et Marguerite. Et il décrit Moscou, les lumières petit à petit disparaissent. Et ces lumières qui disparaissent la nuit, ce sont les familles qui tout à coup ont disparu parce que le père ou la mère a été embarqué par les forces de police. Donc l'idée de faire régner par la peur un système politique, c'est ça le totalitarisme. Et le meilleur ressort du totalitarisme, ça va être la manière dont les gens eux-mêmes vont vivre cette peur et vont se censurer. Et c'est ça l'immense nouveauté de la terreur d'État au XXe siècle avec comme aboutissement l'idée de choisir une cible pour concentrer, entre guillemets, euh, toute la haine, ou faire tenir la société en un bloc. Et cette cible, ça va être pour les uns une classe sociale, les coulacs, pour les autres un groupe ethnique ou un groupe confessionnel, ça peut être cigane, ça peut être 
Les juifs, ça peut être un groupe politique comme les communistes, ou un, groupe, un autre groupe professionnel comme par exemple, je ne sais pas moi, les témoins de Jéhovah ou les catholiques. Mais en tous les cas, ce qui s'est passé systématiquement, c'est que cette terreur d'État s'applique à un endroit donné du corps social, et à cet endroit, elle terrifie. Et elle terrifie le reste de la communauté. Et ça, ça fonctionne. Le terrorisme fait la démonstration de son efficacité au niveau de l'État. Ce qui est intéressant aussi de signaler, justement, dans cette erreur, c'est, vous le soulignez avec Charles de Gaulle, c'est que, quelle est l'alternative à la terreur Dans ces régimes, on le voit très bien, on a, personne ne réagit. Et, à un certain moment, on peut avoir une ou plusieurs réactions, la réaction la plus aboutie étant la résistance, mais dans tous ces régimes, on a parfois des soubresauts, des personnes qui, euh, contre la terreur, se font alors terroristes pour euh, nouvelle, de nouvelles idées, et en quelque sorte un nouvel universalisme. Tout à fait, ça, l'idée qu'on peut utiliser le terrorisme contre le terrorisme, elle n'est pas nouvelle. Elle avait été formulée par un ministre de l'Intérieur français qui s'appelait Charles Pasqua, qui est décédé il n'y a pas longtemps, et qui avait dit « il faut terroriser les terroristes ». Sur le coup, tout le monde applaudit, parce que oui, terroriser les gens qui sont terroristes, ça peut marcher. Dans les faits, bah, ça suppose de réfléchir déjà à la manière dont vous avez envie que l'État gère vos vies, et se donne ou non les moyens de les gérer. Ça, ça peut être plus inquiétant. Surtout, ça, ça fait référence à des histoires beaucoup plus anciennes et beaucoup plus inquiétantes. Je vous l'ai dit, la base... Ben c'est justement la manière dont, par exemple, l'Allemagne nazie va traiter les résistants en employant des méthodes qui sortent très largement de ce qu'on appelle le droit de la guerre. Et c'est donc ces méthodes de terreur. Des méthodes que les résistants ont connues, ont éprouvées physiquement, dans leur chair. Ces mêmes résistants qui vont les employer parfois à leur tour, lorsque quelques années plus tard, ils vont se retrouver confrontés à une lutte équivalent d'une lutte de décolonisation, comme par exemple en Algérie. On retrouve des méthodes employées, théorisées par les nazis, et employées par la suite par notamment l'armée française. Face à elle, un groupe politique nationaliste, le FLN, qui emploie lui aussi la violence politique, d'abord contre les Algériens qui refuseraient euh, d'entrer dans le combat, et donc contre tous les autres partis nationaux algériens, puis dans un deuxième temps, contre les colons français, considérés euh, comme des envahisseurs. Donc, on a là déjà un duel de terrorisme à terrorisme. Un duel qui va encore se complexifier parce que vous avez, on voit émerger un terrorisme nationaliste en France, l'organisation de l'armée secrète, l'OAS, qui elle revendique une Algérie française et qui va se tourner d'abord contre la communauté algérienne, puis dans un deuxième temps, contre la communauté française et perpétrer des attentats en France directement. Donc on voit que on est rentré dans un cycle qui est assez connu par les spécialistes du terrorisme, qui s'appelle le cycle attentat-répression. On m'attaque, je réponds. On utilise la violence, j'utilise la violence. Un cycle qui est, qui est très très difficile d'interrompre. Quel va être l'acteur qui, le premier, va dire « Ok, là, hop, stop, on se calme un petit peu, et on pourrait peut-être s'asseoir autour d'une table pour discuter. » Ça s'est fait, ça s'est vu dans l'histoire. Ça s'est vu en Irlande du Nord sont les accords du Vendredi Saint, en 1996, qui mettent un terme à la guerre civile en Irlande. Ça s'est vu aussi, quelque part, en Afrique du, en Afrique du Sud, lorsque euh, l'État, l'apartheid disparaît, et lorsque l'ANC décide, plutôt que d'utiliser la vengeance, de créer ce qu'on appelle les commissions arc-en-ciel, pour dire « Ok, maintenant, on va essayer de pacifier la situation ». Donc ça s'est vu, on peut sortir de ces mécanismes de violence politique. Ou, ou alors on peut les exporter. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on est passé finalement de l'utilisation de la violence politique par l'Allemagne nazie pendant la guerre à l'utilisation de la violence politique dans le contexte de la, de la guerre d'Algérie, puis l'exportation encore, notamment en Amérique latine, dans les années 70, dans une autre histoire qui va être beaucoup plus éloignée de vos centres d'intérêt, qui s'appelle l'opération Condor. C'est-à-dire la capacité de certains États à s'organiser pour lutter contre tous les opposants politiques en utilisant la terreur, selon des méthodes qu'ils avaient calquées sur les méthodes employées en Europe. Donc ce qu'on peut remarquer en tous les cas, c'est que cette violence politique suit des cycles, et que face à ces cycles, tout l'enjeu aussi, c'est d'apprendre à sortir du cycle de la terreur, ce n'est pas évident. Alors, on voit très bien, il y a cette tendance à, finalement à exporter les problèmes, les méthodes du terrorisme dans le monde entier. 
Alors, pour les jeunes générations, effectivement, on a l'impression que le terrorisme, c'est avant tout ben, un terrorisme qui est extérieur. Alors aujourd'hui, qui vient du Moyen-Orient, du Proche-Orient, euh, dans les années 90, qui venait plutôt euh, euh, du Maghreb. Pourtant, dans l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle, on est plutôt aussi dans une tendance à importer, dans un contexte franco-français, euh, ces méthodes terroristes. Et les terroristes n'ont pas toujours eu euh, la barbe et euh, euh, la mitraillette ou la kalachnikov. Ils ont été pendant un temps euh, les ennemis de l'intérieur. Tout à fait. Il y a là, c'est une autre histoire qui commence avec la guerre froide. Vous savez tout ce que c'est que la guerre froide, donc l'affrontement entre deux blocs et des conflits qui sont indirects, hein, pour éviter un conflit direct et, et, et trop important ou trop dangereux. Cette guerre froide, elle, elle se, on voit dans ses marges émerger du terrorisme aussi. Alors c'est un terrorisme qui, pour le coup, est à chaque fois national. En France, on est dans les années 70, on est au lendemain de ce qu'on a appelé mai 68, on a vu émerger une violence politique de, de gens qui s'étaient radicalisés, qui sont, le terme existe déjà, hein, de, de gens qui appartenaient au, au milieu étudiant, qui sont à gauche, puis à la gauche de la gauche, puis à la gauche de la gauche de la gauche, et qui, au bout d'un moment, se retrouvent sur l'idée que l'État, l'État est forcément un État fasciste, puisque c'est un État qui est l'héritier de l'État de Vichy, et que par conséquent, face à ça, les seules méthodes, les seuls moyens à employer sont la violence politique. Ce schéma, on va le trouver dans différents pays. Et vous allez voir que ces pays ont à peu près tous une histoire commune. On l'a vu émerger en France, notamment avec un groupe assez restreint, mais qui va avoir quand même un certain poids, Action Directe. On l'a vu émerger en Allemagne, avec trois groupes beaucoup plus importants, certains que vous connaissez peut-être, la fraction armée rouge, la RAF, la Rote Armee Fraktion, avec un monsieur qui s'appelle Andreas Bader, et on va appeler cette bande la bande à Bader. On le voit émerger avec des groupes moins connus, comme par exemple, euh, que il y a les, les révolutionnaires, c'est les centres révolutionnaires. On le voit émerger en Italie avec euh, l'armée rouge aussi, euh, les brigades rouges, exactement. On le voit émerger en Italie avec d'autres groupes comme l'OTA Continua, comme tous ces mouvements d'extrême gauche qui vont prôner la violence politique. On le voit émerger de manière moins connue au Japon, avec un groupe qui s'appelle la Faction Armée Rouge. On le voit émerger aux états unis avec un groupe qui s'appelle les Weathermen, les hommes, les hommes sorciers, en euh, Bref, on le voit émerger aussi en Amérique latine, avec toute une série de groupes terroristes qui émergent dans différents pays, Argentine, Chili, Uruguay, etc. Un petit peu partout en Europe et dans ce qu'on appelle le camp occidental, apparaissent des mouvements terroristes d'extrême gauche qui vont perpétrer des attentats. On est dans le début des années 70, mais pour vous donner un exemple, les derniers attentats pratiqués par les brigades rouges en Italie euh, datent de 2002. Et très récemment, c'était la semaine dernière, on a retrouvé en Allemagne des gens qui, euh, qui avaient participé notamment à un casse mais qui se revendiquait de la fraction armée rouge, de la bande à Bader. Donc vous voyez que cette histoire du terrorisme d'extrême-gauche, elle est persistante. Ces mêmes années, outre le terrorisme d'extrême-gauche, on voit émerger un terrorisme déjà d'extrême-droite, notamment en Italie, autour d'anciens réseaux fascistes. C'est ce qu'on appelle l'international noir, qui elle aussi utilise une stratégie pour déstabiliser l'État. On parle à l'époque de stratégie de la tension. L'idée, c'est de créer une situation de crise politique telle que l'État sera obligé d'utiliser de, des mesures ultra sécuritaires contre la liberté des individus. C'est un truc qui se passera chez nous, ça. Mais, en tous les cas, on voit émerger ça aussi. On voit également émerger, en Europe et notamment en France, du terrorisme nationaliste, que ce soit en Corse, que ce soit en Espagne, dans le Pays Basque, ou que ce soit également en France, dans le Pays Basque. Ça va être, pour la Corse, le FLNC. Pour l'Espagne, ETA. Pour la France, Ipar et Tarak. Ça va être un mouvement breton, comme l'ARP, l'armée de libération, non, l'armée de résistance bretonne. Ça va être en Belgique, les cellules communistes combattantes euh, qui militent pour se débarrasser des flamands. Enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Ça va être l'Irlande du Nord et tout un milieu terroriste autour de euh, l'armée révolutionnaire irlandaise. 
l'armée républicaine irlandaise plutôt. Bref, les années 70-80 sont le moment où une véritable violence politique frappe toute l'Europe. Et une succession d'attentats comme on en imagine peu. C'est le propre cousin de la reine, Lord Mountbatten, qui est assassiné par l'Ira. Euh, C'est pour la France, alors dans des dates beaucoup plus récentes, l'assassinat d'un préfet, euh, Erignac, euh, en 1998 en Corse. On peut, comme ça, voir un petit peu partout une galaxie terroriste faite par des gens qui sont, bah, qui sont des terroristes de l'intérieur, ce qu'on appelle, dans les catégories du terrorisme, des terroristes domestiques. Et en général aussi, qui appartiennent à des réseaux, à des structures. On voit émerger également, à côté de ces réseaux, des gens qui, eux, vont se revendiquer d'une action presque anonyme, secrète, qui, dans le secret de leur conscience et euh, cachés derrière leurs murs, vont eux aussi perpétrer des attentats. Ce sont ce qu'on appelle en général les loups solitaires, les lone wolves, c'est-à-dire le top du top du terrorisme, le type qui, qui passe à l'action tout seul et dont on ne peut pas infiltrer de réseau puisqu'il n'y a pas de réseau. Bref, on a une galaxie terroriste dans les années 70-80 qui émerge, qui a encore un certain poids. On est dans le Pays Basque actuellement, il y a encore des groupes qui se revendiquent du nationalisme basque, et vous verrez que le nationalisme domestique, enfin, le terrorisme domestique est encore de beaux jours devant lui, même si actuellement il est en train de changer de forme et de faire émerger une menace qui est désormais bien connue. Oui, donc on voit très bien que, on voit bien que cette menace permanente qui a toujours existé et qui continue d'exister, les Corses ne le démentiront pas, avec une mutation aussi qui devient cette fois-ci démocratique avec les nationalistes présents maintenant en région Corse, mais on voit très bien que ce terrorisme ne se cantonne pas à un terrorisme international et à un terrorisme, on dirait, centré sur le monde arabe. Venons maintenant justement à ce que ce qui peut être plus familier justement aux élèves, c'est cette force de perturbation nouvelle qui naît à partir de 1945. Alors d'abord plus ou moins indépendante de la guerre froide, mais qui va rapidement euh, en être une composante importante, c'est le Moyen-Orient. Et notamment la Palestine. La question d'Israël. Alors on ne va pas refaire ici l'histoire de la Palestine, l'histoire du conflit israélo-palestinien, une date fondamentale, celle de 1948 et de la naissance d'Israël. Pourquoi peut-on dire que le terrorisme, première question sur ces rapports israélo-palestiniens, pourquoi peut-on dire, peut dire que le terrorisme joue un rôle essentiel dans la naissance d'Israël, dans la naissance de, justement de ce pays qui va se revendiquer ensuite comme euh, démocratique alors on peut le dire parce qu'effectivement, sans terrorisme, Israël n'aurait pas existé. En général, ce qu'on voit, c'est la naissance d'Israël qui suit euh, la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, le contexte du génocide révélé aux sociétés, et donc l'idée qu'il faut, entre guillemets, dédommager une communauté qui n'a pas été protégée par les États européens, lui donner un foyer national. Ça, c'est une histoire que vous connaissez et qui a commencé, je dirais, dès 1917, avec ce qu'on a appelé la déclaration Balfour, qui justement parle, au moment de la Première Guerre mondiale, d'un foyer national juif en Palestine. Histoire assez connue, mais qui, dans ses plis, recouvre autre, une autre histoire bien moins connue, qui est celle de la violence politique, qui émerge à ce moment-là. La colonisation de la Palestine par des groupes qu'on appelle à l'époque sionistes a commencé à la fin du 19e, autour d'un projet et d'un homme qui l'a théorisé, qui s'appelle Theodor Herzl, qui est alors ça peut se discuter, mais qui serait le père du sionisme. C'est son portrait qui est actuellement euh, sous, le, sous le bureau du, du président de la Knesset, au-dessus plutôt du, du président de la Knesset, l'Assemblée israélienne. Et donc, on voit émerger un, des vagues successives, on, parle, on commence à parler de la Liga, euh, de colons qui viennent d'un peu partout, d'Europe ou de Russie, et qui vont s'installer en Palestine. Ces colons, dans un premier temps, s'installent, commencent à trouver leur place, les rapports avec la communauté chrétienne et la communauté musulmane arabe sont à peu près corrects. On est dans ce qu'on appelle l'Empire ottoman, qui a une politique vis-à-vis -vis des minorités et qui gère ces minorités de manière assez efficace, tout se passe bien. Avec la Première Guerre mondiale, chaque communauté va être, entre guillemets, caressée dans le sens du poil par les Anglais, qui cherchent des alliés contre les Ottomans. Donc, pour les Arabes, bah, c'est l'idée de créer un immense royaume arabe, vous connaissez sans doute l'histoire de Laurence d'Arabie, qui va aller trouver non seulement euh, le shérif de la Mecque, mais également la dynastie jordanienne. Pour les Juifs, ça va être la déclaration Balfour, l'idée qu'eux aussi ont droit à un foyer national en Palestine. Donc, 
Premier constat, les Anglais font des promesses à tout le monde. Et je ne sais pas si, vous avez déjà, si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous faites 15 promesses à différentes personnes, c'est assez dur de les tenir, c'est ce qui s'est passé. Après la Première Guerre mondiale, les Anglais prennent possession de la Palestine pour la gérer au nom de la communauté internationale et se retrouvent face notamment à des colons juifs, sionistes, qui disent bah, « Écoutez, nous maintenant, on veut le territoire qu'on nous a promis. Et on le veut maintenant. » Deux options, soit on utilise la méthode douce, c'est-à-dire qu'on revendique politiquement que la déclaration Balfour débouche sur une réalité, soit on utilise la méthode moins douce, c'est le terrorisme. Une partie des colons choisit la méthode douce, une minorité va choisir la méthode moins douce. Cette minorité elle porte des noms, des groupes dont vous avez peut-être entendu parler, l'Irgun, le groupe Stern, appelé aussi l'EI, bref... Ce sont des groupes qui vont commencer des séries d'attentats, non seulement contre les autorités anglaises, mais également contre la communauté arabe, qui s'insurge et qui, elle aussi, se dote de milices et de groupes. On n'est pas dans une guerre civile, mais on est en tout cas dans une, société, une situation de tension et de violence extrêmement importante. Arrive la Seconde Guerre mondiale. Arrive la Seconde Guerre mondiale, et parmi ces nationalistes, il y a ceux qui disent « Bon, l'ennemi des Juifs, en ce moment, ce sont les Allemands. » Les Anglais sont avec nous, donc on va aider les Anglais. Et d'autres qui se disent, non, l'ennemi des Juifs palestiniens, ce sont les Anglais qui occupent le territoire. Donc on va s'allier avec les Allemands et avec les Italiens pour chasser les Anglais. Vous voyez déjà une tension étonnante qui va, notamment en Palestine, voir les Juifs palestiniens prôner l'alliance avec l'Allemagne nazie contre l'occupant anglais. C'est pour vous donner, entre guillemets, toute l'ambiguïté ou tous les paradoxes auquel le terrorisme peut mener. Passe la Seconde Guerre mondiale, et très rapidement, la plupart, la communauté juive soutient l'Angleterre hein, contre l'Allemagne nazie, ça n'y a pas eu de souci, mais passe la Seconde Guerre mondiale, et nos, nos terroristes sionistes ont de plus en plus l'impression que la seule solution pour parvenir à l'idée d'une unité, euh, enfin d'un État euh, juif en Palestine, ça va être la violence politique. Ils parviennent petit à petit à justifier ça, à soulever l'ensemble de la communauté. Entre les années 46 et l'année 48, on assiste à une véritable guerre civile ponctuée d'une série constante d'attentats organisés par quelques groupes irréguliers juifs avec l'appui de toute la communauté contre les Anglais. En 48, en 47 déjà, les Anglais sont dégoûtés et disent « Bon écoutez, nous on ne peut plus gérer la Palestine, on la laisse à l'ONU et l'ONU va dire bah, « La seule solution c'est de donner » à nos sionistes, un État qui soit tranquille. Émergence donc de l'État juif en 1948. Émergence de l'État juif et émergence aussi de, de pratiques. Le constat que vous pouvez faire avec ça, c'est que oui, le terrorisme fonctionne et qu'il peut donner un État à des individus. Le constat qui va être fait par ceux qui sont la victime aussi de cette situation, les Palestiniens, c'est de dire, bah écoutez, pas de problème, dans ces cas-là, on va utiliser à notre tour le terrorisme. Et c'est la naissance de tout un terrorisme palestinien autour d'une cause qui s'est rapidement mondialisée, la cause palestinienne. Oui, donc euh, on ne refait pas ici l'histoire des, des guerres israélo-palestiniennes, on va juste se focaliser sur un ou deux phénomènes de longue durée. Le premier phénomène, c'est ben, la réaction euh, arabe, la réaction euh, surtout palestinienne. Dans un premier temps, ben, la réaction elle n'est pas directement au terrorisme, elle est plutôt dans la lutte armée. Ça, c'est jusque dans les années 70. Voilà. Jusque dans les années 70, la solution, il faut imaginer qu'Israël est un État qui est environné euh, d'à peu près euh, entre 400 et 500 000 personnes qui lui, disputent son existence, qui lui discutent son existence. Et donc, il y a des actions de guérilla périodiques à l'intérieur de l'État d'Israël qui parvient à peu près systématiquement à les éradiquer. Première étape. La deuxième étape, ça va être pour le mouvement palestinien. À l'époque, c'était un mouvement qui relève de l'extrême-gauche, qui a tissé des liens avec l'extrême-gauche européenne. On voit euh, des Européens ou même d'autres nationalités venir se battre au nom de la cause palestinienne. Ce mouvement va petit à petit basculer dans le terrorisme en décidant d'employer des méthodes qui sont celles du terrorisme. Attentats ciblés, euh, attentats à l'étranger, et non plus seulement sur le territoire israélien. Bref, les méthodes traditionnelles. Je vous donne... Un attentat qui va vous faire toucher du doigt la réalité de cette globalisation, c'est ce qu'on appelle le massacre de Lod. Alors Lod, il faut savoir que c'est l'aéroport de Tel Aviv. En 1972, un groupe de terroristes japonais 
vient mitrailler des touristes portoricains qui viennent d'atterrir sur l'aéroport de Tel Aviv, israélien, au nom de la cause palestinienne. Si avec ça, vous n'avez pas la mondialisation du terrorisme qui réunit en un seul attentat, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Mais, mais derrière ça, il y a l'idée que la cause palestinienne est devenue une cause mondialisée. Elle est devenue du fait de plusieurs attentats, l'un des plus célèbres, c'est un attentat que vous n'avez pas connu, mais, mais qui va vous rappeler bien des choses, je peux vous en citer deux. Allez, premier attentat, on est en 1970. Imaginez, imaginez qu'un groupe de terroristes détourne quatre avions pour les détruire. Jamais ça se ferait, ça, dans l'histoire. Ça, vous ne l'avez jamais vu. Eh bien, si. En 70, c'est ce qu'on a appelé le Skyjack Sunday, le, le dimanche des détournements, un groupe de terroristes palestiniens du Front, euh, palestinien de libération, du Front Populaire de la Libération de la Palestine, le FPLP, décide de détourner quatre avions qui atterrissent dans le désert jordanien. Ils ont convoqué tout un tas de journalistes, et devant les journalistes, et après avoir bien sûr vidé les avions de leurs touristes, ils font exploser les avions. Vous voyez que le 11 septembre n'a pas forcément inventé grand-chose dans ce domaine-là. Et même, la technique, ça va être à ce moment-là de populariser une figure, une icône du terroriste. On va utiliser une jeune fille ravissante qui s'appelle Leila Khaled, euh, qu'on va appeler la pin-up terroriste, et qui va servir, entre guillemets, de, de speakerin pour tout ça. Elle apparaît avec justement un kéfier euh, organisé de telle manière qu'on ça fait penser à la Palestine. Elle a une kalachnikov en main, elle est habillée à la manière de Che Guevara dans sa guérilla, et l'image iconique du terroriste apparaît à ce moment-là. Premier attentat intéressant. Deuxième attentat intéressant, ce qui mondialise également la cause palestinienne, c'est ce qu'on a appelé euh, la prise d'otage des JO de Munich en 1962. Un groupe de terroristes palestiniens, une organisation qui s'appelle Septembre Noir, vient prendre en otage une douzaine d'athlètes juifs. Théoriquement, ça aurait pu bien se passer, c'est-à-dire que les, les, les terroristes et leurs otages sont exfiltrés jusqu'à une base militaire pour décoller vers une capitale du monde arabe, par la suite, les, attentats, les, les otages auraient dû être libérés. Le problème, c'est qu'il y a un truc qui ne marche pas, la, la police, enfin, les, les Allemands n'ont pas à l'époque de services spéciaux pour s'occuper de ce genre de situation, euh, intervient, euh, et ça fait un carnage. Ce qui aurait dû être, entre guillemets, une libération négociée, devient un massacre absolu. Mais, mais derrière ça, il y a une autre idée. Il y a l'idée qu'on est face, là aussi, à un, un événement qui est mondialisé, les Jeux Olympiques dans une ville où, où on sait ce que c'est justement que euh, la question juive, puisque Munich c'était là où il y avait tous les grands rassemblements du parti nazi. Dans cette ville-là, c'est très symbolique, les Palestiniens sont venus prendre en otage des athlètes israéliens pour démontrer que la Palestine n'était pas invitée euh, au JO et pour cause parce que ce n'est pas un État. Donc on est parti d'une action très 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 symbolique, mais une action devant à peu près 4000 journalistes qui filment jour après jour, qui prennent des photos, et devant peut-être 600 millions de téléspectateurs qui participent à la prise d'otage en direct. C'est-à-dire que cette notion de direct que vous ne l'avez pas vécu, mais que certains ici dans la salle ont vécu du 11 septembre 2001, de voir les événements directs, mais vous l'avez vécu avec les attentats très récents, cette utilisation du direct dans le terrorisme, elle date, vous le voyez, des années 70, avec une efficacité redoutable. Alors on voit bien que le terrorisme sait s'adapter aux nouvelles armes, aux nouveaux moyens de communication, utilise les médias. Il y a une nouveauté aussi qui apparaît avec le conflit israélo-palestinien, c'est l'apparition, même ça, ça date des années 1930, c'est l'apparition de la religion qui devient une nouvelle facette, une nouvelle composante de ce terrorisme. Tout à fait. Alors, au début, la religion, la religion par essence, il bon, y, y a des virtualités violentes, bien sûr, mais c'est pas forcément violent quelque chose euh, qui doit élever les individus et pas les rabaisser. Mais, mais on va commencer une histoire assez ancienne, enfin pas si ancienne que ça. Il existait à partir du XVIIe siècle dans le Proche-Orient un empire, l'Empire Ottoman, où le pouvoir était à la fois politique et religieux. Le sultan de l'Empire Ottoman était aussi calife, c'est-à-dire qu'il dominait à la fois les individus et les âmes. Et la prière du vendredi était dite en son nom partout, sauf dans un endroit où elle continue à être, dire, à être dite en fonction du sultan, c'est le Maroc. Mais dans le reste de l'Empire ottoman, la prière était dite au nom du sultan calife. En 1900, à partir de 1920 et entre 1920 et 1924, arrive au pouvoir, 
au sein de l'Empire ottoman, dans ce qui est maintenant la Turquie, un monsieur qui s'appelle Mustafa Kemal, on l'appelle Atchatourk, hein, le père des Turcs, et Mustafa Kemal décide de transformer la Turquie, l'Empire ottoman, en une république. Il abolit d'abord le sultanat, puis il abolit le califat en 1924. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour les millions de musulmans de l'ancien empire ottoman, tout à coup, il n'y a plus de tête politique. La prière n'est plus dite au nom de personne le vendredi. Et ça, ça fait beaucoup. C'est-à-dire que c'est tout à coup, c'est une identité qui disparaît. Cette identité-là, certains théologiens vont proposer de la renouveler. C'est ce qu'on va appeler l'islamisme. Un mot que vous utilisez assez fréquemment. Il émerge en 1929, il émerge comme théorie politique. C'est l'idée de redonner à l'islam une autorité politico-religieuse. Et il émerge autour d'un courant qui est à la fois politique et religieux, une confrérie, ce n'est pas un parti politique, qui s'appelle la confrérie des frères musulmans. L'idée donc, c'est que vous avez là une idéologie politique, comme d'autres, hein, je crois que tous les mots en isme relèvent souvent d'idéologie politique, fascisme, le communisme, le socialisme, l'anarchisme, etc. L'islamisme est une idéologie politique qui revendique simplement de donner euh, à la communauté musulmane un pouvoir politique et religieux unifié. C'est tout. La question qui se pose, c'est comment lui donner ça Vous avez différents moyens. Vous avez l'un des moyens euh, qui est le plus généralement employé par les frères musulmans, qui consiste à ce qu'on appelle « réislamiser par le bas » et par l'action sociale. La grande trouvaille des frères musulmans, c'est de suppléer à l'État, notamment en Égypte, les frères musulmans sont apparus en Égypte, lorsque l'État n'était plus en mesure d'assumer son rôle. C'est d'ouvrir des écoles, c'est d'ouvrir des hôpitaux, c'est euh, de créer une assistance sociale, c'est de permettre du microcrédit. Bref, toutes ces méthodes-là vont être employées par les frères musulmans qui vont extrêmement bien fonctionner, et, et très rapidement, ils s'imposent comme une force politique. Mais au sein des frères musulmans, vous en avez qui disent toute petite minorité, vous en avez qui disent, bon, euh, pff, voilà, l'action sociale, le fait de, de convaincre les gens, c'est bien, mais on pourrait peut-être aller plus vite en employant la violence. C'est une minorité, mais une minorité extrêmement efficace. Cette minorité, elle émerge à peu près à partir des années 40-50, autour d'un monsieur qui s'appelle Saïd Kohn. Bon, je vais passer sur les détails des différents théoriciens, mais c'est l'idée que la violence politique permettra bien plus rapidement d'obtenir ce, cet état où l'autorité politique et religieuse seront concentrées. C'est le début donc du terrorisme islamiste. La plupart des islamistes ne sont pas des terroristes, mais une minorité extrêmement efficace le devient. Elle le devient et elle va trouver rapidement des terrains où le devenir. Vous avez entendu parler de l'Espagne de 1936 et des brigades internationales, les gens, les républicains de toute l'Europe qui venaient se battre en Espagne, on peut en citer l'État, commencé par Malraux, il se passe à peu près la même chose en Afghanistan à partir de 1979. En 79, lorsque l'URSS intervient en Afghanistan, une partie des, des opposants vont euh, se revendiquer de l'islamisme. Ils sont soutenus à l'époque par l'Amérique, qui considère que la meilleure chose à opposer au communisme, c'est la religion. C'est pas faux. Ça a bien fonctionné. En Afghanistan, on voit arriver des volontaires de partout du monde arabe. Ces volontaires s'organisent dans une structure qui s'appelle la base. Alors, au début, cette structure... Elle est organisée par quelqu'un qui dit « Écoutez, le combat contre les soviétiques, c'est un djihad, c'est une guerre sacrée, donc venez vous battre au nom de cette guerre sacrée, il s'appelle Abdallah Hazam. » Il a à côté de lui quelqu'un qui est plutôt un chef militaire, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Ayman al-Zawiri, qui maintenant est le chef présumé d'Al-Qaïda, et ils ont à côté d'eux un type qui n'est pas du tout un combattant, qui n'est pas du tout un théoricien, mais qui a le génie de la finance, c'est un ancien élève de l'université de gestion de Jeddah, il s'appelle Oussama Ben Laden. Ces trois personnes vont créer ce qu'on appelle Al-Qaïda, c'est-à-dire la base de données. C'est le lieu où les volontaires arabes viennent pour s'organiser, pour se battre en Afghanistan. Lorsque la guerre d'Afghanistan s'arrête, tous ces gens-là, qui désormais partagent une expérience commune de la guerre, ils sont, on a parlé tout à l'heure de brutalisation, là on est face à la brutalisation des gens qui, bah, qui sont habitués à vivre dans la violence, vont se tourner vers de nouveaux combats et vers de nouveaux adversaires. Et ces nouveaux adversaires, ce sera en général le monde occidental. Donc, on a déjà ce premier schéma-là dans l'islamisme. On a un deuxième schéma, ça c'était l'islamisme sunnite, je pense que vous connaissez la distinction entre sunnisme et chiisme, c'est une sphère de, de dynastie et d'héritage, mais 
Côté chiite, la même année, en 79, a eu lieu une révolution en Iran qui a vu émerger cette fois un État islamique, lequel va bientôt lui aussi considérer que la violence politique peut être un moyen pour euh, se créer une zone, euh, se créer un contrôle dans la région. Et donc, ce même État iranien va inspirer la création à Damas d'une autre structure d'abord terroriste qui s'appelle le Hezbollah. Ça vous dit quelque chose le Hezbollah Vous avez peut-être entendu parler, c'est un groupe libanais qui est né dans les années 80, qui a d'abord commencé dans le terrorisme et qui maintenant est le deuxième parti libanais. Preuve qu'on peut aussi sortir du terrorisme, ou en tout cas, euh, il y a un moment donné où certains états terroristes peuvent euh, accéder à une certaine reconnaissance. De là, du Liban, part, arrive l'islamisme dans un état bah, qui lui est spécialement euh, touché par ça aussi, euh, c'est l'état israélien, et notamment dans la bande de Gaza, autour d'un groupe qui, va, qui est certes sunnite, mais qui est en, en, en lien avec tous les chiites libanais, c'est ce qu'on appelle le Hamas. Donc vous voyez que de chaque côté, tant du côté sunnite que du côté chiite, ont émergé, a émergé un terroriste islamiste avec comme aboutissement provisoire, mais je pense qu'on va venir après là-dessus, Al-Qaïda côté sunnite et côté chiite, ce qu'on va appeler l'arc chiite qui est tracé jusqu'au Hezbollah et jusqu'au Hamas. Oui, vous voyez se constituer avec cette histoire un peu compliquée sur laquelle vous reviendrez pour les terminales très rapidement avec le, le cours sur le Moyen-Orient, vous voyez se constituer finalement euh, toute une nébuleuse terroriste, alors qui défend parfois la même cause, donc une lutte contre l'Occident, une lutte pour une certaine culture, mais avec ses différences et ses oppositions. Dernier né de cette euh, série de mouvements, c'est l'État islamique. Tout à fait. Alors, il s'est passé quelque chose, hein. vous avez bien suivi. Al-Qaïda, Al-Qaïda est un groupe islamiste dont la mission était en théorie de recréer le califat. Or, ben voilà, depuis l'émergence d'Al-Qaïda en 1988 à peu près, et jusqu'à nos jours, Al-Qaïda a multiplié les attentats contre ses différentes cibles. Alors il y a les croisés, il y a les apostats, c'est-à-dire les arabes qui reconnaissent euh, l'État américain, il y a les sionistes, il y a les hérétiques, c'est-à-dire les chiites, bref, tout un ensemble de cibles. Plus vous diversifiez les cibles, plus vous trouvez des gens pour épouser votre cause. Donc ça, c'est une stratégie euh, habituelle. Mais, mais Al-Qaïda n'a pas créé de califat. Ils ont créé un nouveau système terroriste, hein, par franchise. Vous pouvez, du jour au lendemain, créer un attentat et vous revendiquer d'Al-Qaïda. Mais, mais ils n'ont pas créé de califat. Et donc, en Irak, dans un pays qui a quand même été assez éprouvé par les différentes guerres, en Irak, il y a un petit gars, un vendeur de vidéos, qui s'appelle Abu Bakr al-Baghdadi, ça c'est son nom de guerre, euh, et qui petit à petit, qui appartenait à Al-Qaïda en Irak, Al-Qaïda en Irak, à partir de 2008, a pris un autre nom, qui s'est appelé l'État islamique en Irak et au Levant. Et donc, ce Abu Bakr al-Baghdadi s'est dit, mais là on ne fait pas exactement ce qu'il faut, on s'attaque aux Américains, on s'attaque aux chiites, on s'attaque aux sunnites qui pactisent avec les Américains, mais, 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 mais on ne fait pas ce qu'on voudrait faire, c'est-à-dire créer un État. Il va bénéficier, entre guillemets, d'un côté du chaos complet de l'Irak à l'heure actuelle, et du malheur de tout un tas de gens, notamment de la communauté sunnite irakienne, enfin, ça, on va commencer à rentrer dans des détails compliqués. Il va bénéficier également de l'écroulement complet à partir de 2011 d'un État qui est une bonne dictature, à savoir la Syrie. L'aboutissement, c'est que dans ces deux États-là, vous avez une communauté, la communauté sunnite, qui se sent complètement abandonnée. La Syrie, je vous rappelle, est tenue par d'abord Hafez, puis Bachar el-Assad, qui est un alawite, c'est-à-dire quelqu'un qui relève plutôt du chiisme, tandis qu'en Irak, les Américains, lorsqu'ils ont laissé l'Irak, l'ont laissé aux chiites. Donc les sunnites se sentent complètement abandonnés. Moralité, lorsque quelqu'un arrive en leur disant « Hey, nous on va s'occuper de vous bah, ». Or, le gars en question, c'est justement Abu Bakr al-Baghdadi. Il s'est heurté aux gens d'Al-Qaïda lorsqu'il a proposé justement de créer une structure à la fois irakienne et syrienne. Al-Qaïda lui a dit non, non, en Syrie il y a un front qui s'appelle le front Al-Nusra, vous avez peut-être entendu parler de ça. En Irak, il y a euh, l'État islamique euh, en Irak et au Levant, ça sera très bien comme ça. Abu Bakr al-Baghdadi fait ses sessions, 
Il fait ses sessions avec tout un tas de gens autour de lui. Et en 2014, le 29 juin 2014, il proclame la renaissance du califat. C'est-à-dire qu'il proclame exactement ce que, au début du XXe siècle, les islamistes voulaient, c'est-à-dire un État politico-religieux de l'islam. Une tête politico-religieuse de l'islam, c'est la naissance de l'État islamique. Est-ce que l'État islamique est un vrai État Oui, c'est un vrai État. C'est un État qui bat monnaie, ça c'est le privilège d'un État, c'est un État qui a des tribunaux, qui a une police, qui a un droit, qu'on appelle la charia, et c'est un État qui revendique un territoire et une communauté donnée. On est face à un État, mais un État qui refuse tout de la culture contemporaine, un État qui se vit comme un État du XIIe siècle, affronté à la société du XXIe siècle. Mais on est effectivement face à un État, et un État qui a récupéré quasiment tout l'héritage d'Al-Qaïda. Al-Qaïda a quasiment disparu. Alors, Al-Qaïda et l'État islamique se livrent à une espèce de guerre, notamment sur notre territoire, on voit les différents attentats et on voit que les revendications émanent de l'un ou de l'autre groupe, mais, mais Al-Qaïda est complètement déstabilisé, et ce depuis à peu près 2002. C'était un réseau qui se bâtissait essentiellement sur, sur la communication, sur Internet, un réseau dématérialisé, mais c'était un réseau qui avait besoin déjà de base, pour se protéger, il n'en avait pas, et surtout de contrôler des moyens financiers. Un attentat comme l'attentat du 11 septembre, ça coûte à peu près 500 000 dollars, ce qui n'est pas donné, et il faut des gens capables de faire circuler des sommes d'argent comme ça. Le, la première chose qu'ont fait les Américains au lendemain des attentats, c'est de couper tous les avoirs de Saba Ben Laden. Et on avait à peu près pour 30 millions de dollars. Donc, à ce moment-là, on peut dire qu'Al-Qaïda a été sur la pente du déclin. Par contre, l'État islamique, lui, bénéficie à la fois de tous les anciens d'Al-Qaïda, de tous les réseaux ont disposé Al-Qaïda, notamment de réseaux dormants un peu partout dans le monde, mais également d'une base désormais, un territoire, un territoire avec un véritable trésor de guerre. Hein, le, le 29 juin 2014, lorsqu'ils prennent le contrôle de Mossoul, euh, ils peuvent déjà compter sur une partie des sommes laissées par les Américains aux Irakiens, 360 millions de dollars, ainsi que sur tout un arsenal militaire laissé par les États-Unis aux forces irakiennes. Ils peuvent également compter sur des richesses énormes en termes d'hydrocarbures. On estime actuellement la richesse de l'État islamique à 2 milliards de dollars. Ce qui veut vous dire que, voilà, si l'argent c'est le nerf de la guerre, il va falloir faire quelques efforts pour se débarrasser de ce nerf-là. Plus qu'une extraction en tout cas. Et troisièmement, ils bénéficient aussi cette fois d'un résultat dont Al-Qaïda ne peut pas se targuer. C'est la naissance d'une patrie de l'islamisme et qui revendique le terrorisme comme un moyen pour arriver à ses fins. Donc, l'aboutissement, qu'est-ce que c'est ben, C'est qu'on a vu que le terrorisme, c'est un phénomène qui évolue constamment, dont la mue est constante et qui finalement aboutit à créer cette structure d'un État terroriste. Un État qui emploie clairement la terreur, qu'il a revendique comme telle, pour arriver à ses fins. On voit qu'en deux siècles, le terrorisme a évolué et ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'il continue d'évoluer. Et là-dedans, ben, le rôle notamment de l'histoire, ça va être de prendre suffisamment de recul pour comprendre comment et dans quel contexte le terrorisme se développe et avec quels moyens on peut lutter contre lui, c'est-à-dire quelles sont les armes les plus efficaces. Outre les moyens sécuritaires, les moyens militaires, il existe effectivement d'autres armes pour venir à bout de ce type de discours, de ce type de légitimation, de ce type de méthode. Très bien, je pense qu'on va pouvoir déjà vous remercier énormément pour vos explications qui ont permis de clarifier un certain nombre de choses. On va peut-être applaudir pour leur merci. Et on va passer maintenant à une série, je pense que les questions seront nombreuses. On a laissé du temps justement, on a évoqué, on est passé sur un certain nombre de choses. On va vous laisser la parole pour un certain nombre de questions. Alors, je vais, s'il vous plaît, euh, on ne change pas la formule, on écoute ses, ses camarades. Je vais commencer par poser la première, et, euh, qui concerne finalement le travail d'historien. Quand on est historien de l'époque médiévale, historien de l'Ancien Régime, on sait où trouver les sources, c'est facile. Les sources, elles sont dans les dépôts d'archives. Quand on est historien du terrorisme aujourd'hui, euh, on ne va pas voir les terroristes pour avoir euh, leurs archives. Alors comment concrètement aujourd'hui, sur des choses qui théoriquement sont aussi euh, en partie secrètes 
comment aujourd'hui on est historien du terrorisme et on, on essaie de trouver, de se renseigner sur ben, les questions qui sont d'actualité. Alors, la méthode, elle est assez, c'est à la fois simple et effectivement extrêmement compliquée en termes d'archives. Et c'est une, une vraie question. Déjà, il y a ce qu'on appelle, en fait, je vais raisonner là sur le mode du renseignement. Il y a ce qu'on appelle l'information ouverte dans le renseignement, c'est-à-dire l'information que vous pouvez trouver partout. Il faut savoir que non seulement dans la presse, dans les médias, les terroristes recourent très largement aux médias, mais également dans ce qu'on appelle des publications plus discrètes, comme les publications grises par exemple, vous pouvez trouver des textes, des revendications, des références, des vidéos. Il y a un matériau énorme déjà dans ce domaine. Et la plupart des, des, des grands textes terroristes se trouvent assez facilement. Première étape. Le problème, c'est l'autre type d'information, l'information fermée. Celle-là, on peut l'obtenir, parce qu'on est historien du terroriste, que de deux manières. Soit, effectivement, vous allez voir des terroristes. J'ai interviewé des gens dits par Etarak, j'ai pu discuter avec des Irlandais. Euh, voilà, des gens qui, effectivement, sont passés par la violence armée à un moment donné, ou l'ont revendiqué, sans forcément y céder, et qui sont capables de proposer un discours avec peut-être un peu de recul sur leur radicalisation, sur la manière dont ils ont légitimé la violence, ainsi que sur le moment où on passe à la violence, et les réactions qui s'en suivent. Actuellement, un, un monsieur qui s'appelle Gabi Mouesca, qui a été un des leaders de Diparetarac, donc le terrorisme basque en France, après avoir fait une période de prison, il a été arrêté il y a pas mal d'années, s'occupe maintenant de tout ce qui est action en prison et de lutte pour les droits des prisonniers. C'est quelqu'un qui parle très facilement, qui est extrêmement intelligent, qui a parfaitement pris la mesure aussi de, de, de ce qu'est le, le terrorisme et qui est capable d'en discuter. Donc on peut interviewer des terroristes, il n'y en a pas beaucoup, mais on peut le faire. La deuxième étape, et là c'est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus compliqué, bah, c'est d'aller voir les gens qui luttent contre, c'est-à-dire les services de renseignement, les services de sécurité, la justice, et donc, c'est l'idée de se constituer petit à petit euh, un réseau de gens qui peuvent vous dire bah, « Écoutez, euh, ça je ne peux pas en témoigner euh, à visage découvert, mais voilà ce qui s'est passé dans tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. » Et c'est aussi comme ça qu'on peut obtenir pas mal de choses. Bon, il se trouve qu'il y a des endroits où on peut rencontrer des, des, des gens, des services de renseignement, on peut, on peut en général discuter avec eux, et ils révèlent un petit peu ce qu'ils veulent, il faut savoir qu'une partie de l'information peut être plus ou moins discutable, mais au moins, on arrive à discuter. Le troisième axe, je dirais, pour obtenir euh, les renseignements, c'est le travail de tout ce qui est sciences humaines. C'est-à-dire qu'actuellement, bah, moi pour ma part, je vais vous donner mon, mon, mon cas, euh, je travaille avec des gens qui sont des anthropologues, avec des gens qui s'occupent de psychologie sociale, avec des juristes, avec des politologues, avec des spécialistes du, des spécialistes du djihadisme et, de la, et, des, des, et du monde arabe, à travailler sur tout ce qu'on appelle la radicalisation et la déradicalisation. C'est-à-dire que en allant interviewer des gens, en se livrant à des expériences de psychologie sociale à partir d'une communauté donnée ou à partir d'enquêtes, de, etc. Là aussi, on arrive à comprendre comment fonctionne le phénomène de radicalisation. Lorsque vous allez causer dans des prisons avec des gens qui se sont radicalisés pour essayer déjà de rentrer en contact avec eux, première étape, puis dans une deuxième étape pour essayer de comprendre dans quel monde ils vivent et idéalement pour essayer dans ce monde qui est extrêmement compliqué et extrêmement binaire en même temps, d'introduire un petit peu, peut-être pas l'esprit critique, mais au moins autre chose, d'ouvrir une fenêtre, à partir de ce moment-là, là aussi, vous rentrez dans une autre logique, qui est l'analyse de, des motivations terroristes. Tout cela fait que bah, c'est un, un travail qui, a, qui est très très loin du travail en archive et euh, du, du travail d'autres collègues qui font de l'histoire plus ancienne, mais c'est un travail qui relève aussi de l'histoire et de la pratique historique, c'est-à-dire de l'analyse critique des sources. On vous laisse la parole si certains ont des questions, certains ont préparé des questions. extrêmement importante qui est celle de la définition du terroriste. Comme vous l'avez dit, oui, nous, enfin le, le, le mot terroriste, c'est pas un mot qui est objectif, c'est un mot valise. Il y en a d'autres. Hein. Euh, lorsque, par exemple, la, les nationalistes français 
considère à peine un petit peu avec dédain Zola en 1898, il le traite d'intellectuel. Et Zola va récupérer le mot en disant « oui, je suis un intellectuel ». Le mot « intellectuel » devient un mot « valise ». Lorsque les socialistes italiens, en 1925, considèrent Mussolini comme « vous êtes un totalitariste ». Et Mussolini récupère le mot en disant « oui, le pouvoir fasciste est un pouvoir totalitaire ». Le mot, là aussi, est récupéré. À chaque fois, ce sont des mots qui ne sont pas neutres. Vous voyez ce que je veux dire Ce sont des mots qu'on peut employer pour, contre un adversaire pour le priver de sa légitimité. Effectivement, de même que nous désignons nos adversaires comme des terroristes, eux nous désignent aussi comme des terroristes. Je vais vous donner un exemple tout simple et qui vous parlera certainement. Vous vivez tranquillement. Quand est-ce que ça a commencé le, la guerre en Irak À partir de quand est-ce que l'Irak a connu un état de guerre Depuis quand est-ce que l'Irak est en guerre, d'après vous Deux ans Trois ans Cinq ans Dix ans Grosso modo, entre 19, à partir de 1997 et surtout depuis 2003, l'Iran est en guerre. L'Iran, enfin pas l'Iran, l'Irak. L'Irak aura connu euh, au moins deux, deux guerres euh, majeures, deux invasions euh, de son territoire, un appauvrissement absolu, une société qui s'écroule complètement, une crise euh, à tous les niveaux politiques, sociales, économiques, culturels, religieuses. Et... Dans cet Irak qui est complètement déstabilisé, à un moment donné, arrive un groupe qui dit « les terroristes, bah, c'est tous ceux qui nous ont réduits dans cette situation, qui sont donc les autres ». Donc oui, effectivement, on peut être le terroriste d'un autre. Et je pense que pour une partie de la communauté irakienne, le terroriste, c'est l'occidental. Après, la question que vous posez, c'est est-ce qu'on est, qu est dans une société où justement le recours à la violence politique, puisqu'on va l'appeler comme ça, c'est plus neutre, est-ce que ce recours devient systématique bah, Tout l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est de savoir sortir de ce discours, de savoir sortir de la seule accusation du terrorisme, pour dire, ok, à quel moment on se met à une table, à quel moment on commence à discuter, à quel moment on commence à considérer que la personne qui est en face de nous peut légitimement parler. C'est arrivé déjà. C'est ce qui s'est passé, je vous l'ai dit, avec euh, les Irlandais, à partir de 96, Anglais et Irlandais se sont assis à une table pour discuter, après quasiment 50 ans de terrorisme. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. C'est peut-être ce qui va se passer à un moment donné dans d'autres pays. On l'a vu bah, par exemple aussi en Uruguay. On l'a vu au Liban avec le Hezbollah. Donc, vous avez différentes options. Et là, je vais, je vais partir, je vais, je vais quitter ma casquette d'historien pour mettre bah, celle du citoyen lambda. Euh, vous avez différentes options, et notamment face à ce phénomène qui nous intéresse, qui est Daesh. Hein. Daesh, c'est l'acronyme d'État islamique, c'est la même chose. Euh, deux options. Soit l'éradication par la force. Éradiquer un État avec un territoire, avec une communauté par la force, en distinguant hein, ceux qui animent cet État et ceux qui n'en sont que les citoyens comme vous ou moi. Première chose. Deuxième chose, ça peut être aussi de considérer à un moment donné qu'il va falloir discuter avec cet État, peut-être pour le faire émerger différemment, peut-être pour lui donner une autre présentation, mais en tous les cas discuter, à condition qu'il accepte lui aussi de discuter avec nous. Mais... Dans tous les cas, la logique terroriste bah, ne mène finalement à rien. Parce qu'on euh, est, est rentré dans ce cycle attentat-répression. Par contre, sortir du terrorisme suppose extrêmement de choses et suppose déjà par commencer de dire « Ok, les gens qui sont face à nous ne sont plus des terroristes ». Et ça, c'est tout l'enjeu euh, du débat actuel. C'est ça, ça aussi, c'est un gros débat. C'est la question de la radicalisation. Comment est-ce qu'on se radicalise La radicalisation, vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire, bah, c'est l'idée que vous avez une ville en bas, puis tout à coup, tiens, il y a un truc qui vous choque, je sais pas, de, vous allez cesser d'avoir telle habitude alimentaire, vous allez cesser d'aller de, de, à tel endroit, ou de fréquenter telle, telle, pers fréquenter telle personne, etc. etc. C'est-à-dire que petit à petit, la radicalisation, c'est votre capacité à vous couper d'une partie de la société au nom de principes et d'idéologies. Ça commence de manière assez anodine, et ça peut mener, dans certains cas, soit à peut-être un isolement ou une piété excessive, pourquoi pas, je prends le cas de l'islamisme, soit, dans un autre cas, le recours à la violence politique, tout à fait. Le problème, 
c'est de savoir qu'est-ce qui provoque ça. Alors longtemps on s'est dit, bah oui, la radicalisation dans le cas de l'islamisme c'est simple, c'est ce sont des gens qui euh, ne se sentent pas intégrés dans la société, vivent dans une crise euh, économique terrible, vivent dans une crise culturelle tout aussi terrible, et l'aboutissement de tout ça, bah, c'est le choix de la violence politique pour exister différemment. Et puis on a vu avec les récents attentats que, bah non, vous êtes face à des gens qui ont un métier, qui ont fait des études, qui appartiennent à la classe moyenne, qui n'ont pas spécialement eu une enfance difficile, mais qui, à un moment donné, choisissent l'option de la violence politique. Pourquoi Ça, c'est une des questions qu'on se pose, et là, le premier qui a la réponse, je prends, parce que, euh, parce que là, c'est une, une affaire importante. Mais, mais derrière ça, vous avez pas mal de gens, de sociologues, de psychologues, qui se sont dit, bon, donc, tous nos schémas précédents, ça ne marche pas tout à fait. Qu'est-ce qui marche ben, Vous citiez Gérald Bronner, hein, qui vient de publier un bouquin justement là-dessus, enfin qui vient de republier un bouquin là-dessus, c'est un vieux bouquin, mais on pourrait en citer plein d'autres. Mais je vous cite un monsieur, vous avez, dont vous avez peut-être entendu parler, sinon je vous invite à aller regarder. Son article s'appelle Olivier Roy, R-O-Y, qui lui est un spécialiste de l'islamisme justement, et qui estime que les gens, les jeunes actuels qui se radicalisent ne sont pas spécialement des bons connaisseurs de l'islam. Les gens sont très pratiquants, hein, que des gens qui ont une vie qui ressemble beaucoup plus à ceux des jeunes lambda euh, qu'à un, un pratiquant radical de l'islam, mais qui ont cherché à un moment donné une cause pour faire la révolution. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'ils cherchent une cause pour se révolter. Et que le djihadisme est une magnifique cause pour se révolter, c'est l'idée d'aller participer à un grand combat, c'est l'idée qu'il y a un territoire où vous serez considéré comme un héros, vous savez, c'est ce texte, et vous l'avez peut-être fait en lettres, euh, de, de, de Musset, euh, qui considère qu'il n'y a plus d'aventure, plus de grande aventure romantique à vivre dans les années 1830, parce que Napoléon a pris toute la gloire qu'il avait à faire en Europe. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se cherchent désormais une identité, et hélas, l'islamisme vous propose, via justement une campagne faite sur Internet de manière extrêmement ciblée, qui va toucher X, Y ou Z selon ses goûts, ses envies, ses besoins, l'islamisme vous propose une grande aventure à vivre. Alors dans les faits, qu'est-ce que c'est la grande aventure C'est d'aller se faire péter devant une, une communauté ou c'est d'aller euh, tirer sur des gens. Et pour certains, on a vu le cas avec les attentats du 13 novembre, il y en a au moins un qui s'est dit, euh, finalement j'ai peut-être pas envie euh, de la vivre cette grande aventure et de terminer, euh, de, de, de me faire exposer en public. Mais... Mais derrière ça, l'idée, elle est là, et l'idée de tirer le bonheur est intéressante, c'est qu'on n'est pas face à des gens qui sont spécialement des, des docteurs en religion et qui s'insurgent contre l'idée que leur religion est maltraitée, on est souvent face plutôt à des mômes relativement paumés et qui ont l'impression avec ça, à nouveau, d'avoir une existence, voire d'être considérés, de donner à leur existence un poids bien plus important qu'ils n'en avaient jusque-là. Donc c'est une, j'emploierai les, les mots de d'Olivier Roy, justement, une radicalisation de la révolution. Bonjour. Euh, vous êtes historien, mais est-ce que vous travaillez avec des psychologues ou des sociologues pour trouver des possibles solutions, des mesures pour lutter contre le terrorisme Alors ça, c'est aussi une question qui est intéressante. Est deux questions derrière ce que vous dites. Un, pourquoi ça sert un historien Vous avez tout à fait raison. C'est une question que je me suis posée, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se la sont posés en, en attaquant ces études. Euh, L'histoire, c'est pas... Euh, on n'est pas là pour dire ce qui est le bien et le mal. Hein. On n'est pas là pour dire ce qui est beau ou ce qui est moche. Hein. Pour le bien ou le mal, vous avez les religieux. Pour le beau ou le moche, vous avez des, des spécialistes de l'art. Nous, on est là pour donner du sens à un événement en expliquant pourquoi cet événement a eu lieu, en essayant d'expliquer au maximum quel est le contexte qui a abouti à cet événement. Je vais faire une métaphore judiciaire. On est le magistrat instructeur qui instruit un procès. C'est-à-dire qu'on réunit toutes les pièces pour que les gens du procès comprennent ce qui s'est passé. Et je vais faire une comparaison. Si je fais l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, je ne vais pas vous dire qu'Hitler est méchant, je vais juste vous montrer... Euh, tout ce qu'il a fait, et après, à vous d'en tirer des conclusions. Donc, voilà, ça c'est mon rôle d'historien, et actuellement, oui, effectivement, je travaille notamment avec des anthropologues, des sociologues, des psychologues, à comprendre ce que c'est que le phénomène de radicalisation. Comment est-ce qu'on fait La méthode, elle est très simple, et vous allez voir, c'est à la fois très bête, et en même temps, assez compliqué. 
La meilleure solution, bah, c'est d'aller voir des gens qui sont radicalisés. Où est-ce qu'on les trouve On les trouve en prison actuellement. Il se trouve que je suis enseignant à Nanterre, et qu'à Nanterre, on a une prison avec une trentaine de petits gars qui sont radicalisés, qui sont considérés comme menaçants, terroristes, ou euh, pratiquement à la, à la marge de ça, et par conséquent, qui sont en prison. Et l'idée, c'est de rentrer en contact avec eux. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer en contact avec quelqu'un qui vit dans un monde où vous n'existez pas Ou alors, si vous existez, c'est comme ennemi. Déjà, si vous êtes une femme, laissez tomber, vous n'arriverez pas à rentrer en contact avec eux. La solution, c'est d'aborder ça par un autre pied. Et, et là, enfin, moi, je suis, je suis de loin de cette affaire, c'est des anthropologues qui travaillent en ce moment là-dessus. La solution, ça a été d'aller discuter avec eux de mythologie grecque. C'est de leur raconter l'Odyssée. Il faut savoir qu'en prison, on s'emmerde à mourir. Hein. On a énormément de temps libre, pas beaucoup de moyens de l'occuper, donc le moindre moyen de l'occuper va être saisi. Une conférence sur l'Odyssée, sur les voyages du Lys. Une conférence sur les voyages du Lys, où discuter avec les gens, et l'idée c'est d'ouvrir des fenêtres pour leur montrer qu'il existe d'autres réalités, d'autres manières de penser le monde, et notamment de penser le monde dans sa complexité. Le monde n'est pas euh, monochrome, le monde au contraire a différentes couleurs, et tout l'enjeu des mythes, hein, la mythologie grecque servait à ça, c'était un, un mode d'enseignement, d'éducation, c'était d'apprendre aux gens la diversité du monde que ce que fait Ulysse, il traverse toute la Méditerranée, il découvre des, peu, des peuplades complètement différentes et il apprend à vivre avec elles. L'idée, ça a été ça. Ça a été de, comme ça, ouvrir un tout petit peu la porte de ces gens qu'on appelle les djihadistes pour leur dire, bah, regardez, peut-être que via ce genre de culture-là, vous pouvez penser différemment le monde. C'est une expérience qu'on mène depuis, allez, je ne sais pas, une dizaine de mois, qui pour le moment, je dirais, c'est ni un succès ni un échec, c'est-à-dire que les autorités de la prison et le ministère de la justice nous disent « Bon, quand est-ce qu'ils sont radicalisés les petits gars ?» Et non, ça ne se fait pas comme ça. Mais le premier acquis qu'on a dans cette affaire, ça a été d'être parvenu à discuter avec des gens qui refusaient la discussion. Et ça, c'est énorme. Donc, voilà, mon rôle d'historien, c'est d'éclairer un contexte, c'est de comprendre d'où les gens parlent, de quelle expérience, de quelle histoire ils parlent, et après, le deuxième rôle, et ce n'est pas un rôle d'historien, c'est un rôle de scientifique, de chercheur et de citoyen, comme vous, c'est après d'essayer de nouer un dialogue pour sortir de ce rôle-là. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça, mais ça c'est le travail, enfin, c'est un, un double travail, entre guillemets. absolument pas perdu psychologiquement, suivent une logique qui n'est pas forcément la nôtre, mais qui consiste à dire voilà j'ai un but et le moyen employé va être la violence politique. Ça c'est après, on accepte ou on refuse, mais c'est une logique, c'est cohérent. Ces gens-là ne se font pas exploser en public. Ils sont ailleurs. Par contre, ceux qui, au nom de, de différentes valeurs, de différentes idées ou peut-être d'une réelle désespérance, vont accepter justement cet attentat suicide qui va même à l'encontre de principes religieux. Euh, ceux-là, est-ce qu'ils sont perdus psychologiquement Non, mais en tous les cas, ils sont rentrés dans un monde qui est très différent d'une autre, autre, dans le sens où c'est un monde qui je dis, est binaire. Il y a, on a tort ou on a raison. Il n'y a pas d'autre choix. Vous êtes dans un camp ou dans un autre. Il y a les gentils, les méchants. Et ce monde-là, il est très très simple. Il est super confortable. Imaginez qu'on vous dise, bah, tiens, celui-là il est gentil, puis celui-là il est méchant. Bah, ça évite de se poser des questions. Ça évite peut-être d'arriver à se triturer le cerveau, ça évite de faire le travail que nous faisons tous les deux, à savoir, ok, est-ce qu'on peut comprendre ces phénomènes Est-ce qu'on a notre part de responsabilité L'Occident a notre part de responsabilité hein, dans ce qui se passe en Irak. Et est-ce qu'on peut, après, euh, revenir là-dessus et essayer de trouver une, une issue Le djihadisme, c'est ça. C'est l'idée de simplifier au maximum, d'une part parce que ça permet de récupérer les gens qui ont le moins de culture possible, et deuxièmement, ça permet de les pousser à peu près tout et n'importe quoi. Vous avez à la fois de la manipulation mentale, et c'est extrêmement subtil. 
ce qui se passe sur Internet et sur les sites djihadistes est extrêmement subtil, et suppose un certain recul. Et vous avez également une manière après de présenter les choses. Pour reprendre l'exemple de l'islamisme, parce que c'est l'exemple le plus connu, euh, vous trouvez tout un tas de versets du Coran que vous pouvez expliquer de telle ou telle manière, le verset des, le, la sourate des veuves en contient plein, qui peuvent justifier soit d'un côté euh, la violence politique, soit de l'autre, euh, je ne sais pas moi, des, des actions religieuses plutôt jolies. En général, la religion, ça devrait vous élever vers le haut. C'est ça le but du jeu. Après, on est religieux ou on n'est pas, mais ça doit attirer l'âme vers quelque chose de, de plus sympa que ça. Et donc, voilà, la manière dont, par exemple, on va présenter certains textes permet pour quelqu'un qui n'a pas la culture nécessaire euh, de justifier la violence. Et pour tout un tas de jeunes radicalisés qui cherchent, c'est une justification. Alors, l'autre schéma qu'on a, c'est aussi une question qu'on se pose, et tout ce que je vous livre là, c'est à titre d'hypothèse, c'est que pour certains, c'est une forme de suicide déguisé. C'est une manière dans une société qui n'offre aucune espérance de dire « j'ai pas envie de me tuer tout seul, mais donnez-moi les moyens et une justification de faire quelque chose qui, un, me donnera un certain prestige, et deux, me permettra d'en terminer avec une société qui ne me plaît pas, et je prends. » Et on trouve aussi cette dimension-là, et vous avez également des psychologues qui travaillent sur cette dimension. -là. à l'origine, j'ai travaillé trois ans au Vatican et je m'étais intéressé à l'Église catholique et à la manière dont elle fonctionnait, selon un principe qui est simple, qu'est-ce que la religion inspire aux gens okay. et, et la religion inspire des tas de choses aux gens. Vous avez un, un joli texte euh, de Chateaubriand qui s'appelle « Les splendeurs du christianisme » et qui dit ben « voilà, la religion a fait créer ça ». Et vous savez à peu près, ce, ce type de texte, on peut le trouver dans toutes les religions avec effectivement des conduites qui peuvent être admirables, des réalisations qui peuvent être exceptionnelles. Euh, tout cela est, matérialise la force de la religion. Et puis, et puis, à un moment donné, je me suis dit, bah oui, mais et l'inverse. Qu'est-ce que la religion fait faire aussi de terrifiant C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut motiver quelqu'un pour faire le truc le plus délirant possible Se faire sauter. Or, or bon, le suicide peut avoir une certaine légitimité, hein, mais, euh, mais dans certains cas, on ne comprend pas non plus pourquoi. Qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui justifie le fait de massacrer des innocents Qu'est-ce qui peut justifier le fait de viser un individu en particulier Qu'est-ce qui peut justifier le fait de vouloir terroriser une société Et là aussi, le, ça a été la suite de mes études, je dis, bon, maintenant je vais m'attaquer au terrorisme. Il se trouve que par ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de travaux sur l'histoire du terrorisme, et j'ai commencé bah, par me dire, bah, tiens, bah, je vais écrire un manuel pour savoir exactement ce qu'il en est, et donc ça a été l'idée de savoir quand est-ce que ça démarre, est-ce que, est que le terrorisme, ça démarre, moi, pour ma génération, avec, je ne sais pas, moi, les attentats de 95 à Paris, ou avec le 11 septembre 2001, ou est-ce que ça a une origine plus ancienne Et si oui, mais si oui, d'où est-ce que ça vient Et comment, à un moment donné, on peut comprendre le phénomène Et est-ce que le phénomène peut être compréhensible seulement Est-ce que le phénomène, c'est une succession d'attentats et de revendications, ou est-ce qu'il n'y aurait pas une généalogie, un fil rouge, qui fait que, en partant de Napoléon pour arriver à Daesh, on peut comprendre l'émergence de cette violence politique dans notre société. C'est ça qui m'a motivé, et c'est pour ça que je me suis penché sur ce phénomène. Et il se trouve que, voilà, en plus, c'est un phénomène qui est tellement présent dans nos sociétés qu'à un moment donné, il faut réfléchir dessus. de Dieu est l'ultime stade du théisme. 
C'est-à-dire que nier Dieu, c'est encore lui reconnaître une valeur. Euh, Est-ce que nos sociétés peuvent se passer de religion Là, ça pose déjà la question de savoir comment elle émerge, dans quel contexte elle émerge. Alors, on va essayer de traiter la chose de manière neutre, c'est-à-dire sans offenser ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. La, la religion émerge dès l'époque préhistorique autour d'un mystère absolu qui était comment ça se fait qu'à un moment donné, il ben, y a des gens qui s'arrêtent de fonctionner et qui meurent. Autre question, comment ça se fait qu'à un moment donné, il ben, y a des gens dont le ventre va grossir, et puis il sort, non, il sort une bestiole qui pouvait être un bébé. Qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi ce monde où il y a des trucs qui se passent, on ne comprend pas Et celui qui tombe et qui meurt, en général c'est des gens âgés, mais pas forcément. Mais où est-ce qu'il va Et qu'est-ce qu'il devient okay La religion, elle naît dans un premier temps dans un besoin de questions et dans une absence de réponse. Et ça offre, ça offre des schémas, ça offre des réponses. Première étape. Après, deuxième étape, et je vais prendre le point de vue cette fois religieux, pour certains, il y a à un moment donné ce qu'on appelle la révélation, c'est-à-dire l'idée que, ah oui tiens, ben on n'est pas seul, il y a autre chose. Vous ne voyez pas forcément ce que c'est, c'est comme l'air, hein, vous ne le voyez pas, mais si on vous en prie, vous n'allez pas respirer. Ben pour certains, il y a cette idée que wow, le religieux, c'est une forme de respiration spirituelle qui vous échappe. Vous, vous, vous ne le voyez pas, mais vous en avez besoin pour vous sentir exister. Quelle que soit l'origine du phénomène, que ce soit le besoin de trouver des réponses à, euh, à un phénomène qui est très matériel, que ce soit le besoin de trouver des réponses à une angoisse qui relève plutôt de l'existence, dans tous les cas, la religion a émergé et elle a structuré nos sociétés. Il n'est pas une société qui n'a été structurée soit par la religion, soit par la contestation de la religion. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, c'est un schéma culturel. Alors, est-ce que nos sociétés iraient mieux sans religion Je vais vous poser la question de manière différente. Pour vous, qu'est-ce qui est sacré Dites-moi une chose qui est sacrée pour vous, qui mériterait de se battre, qui mériterait euh, peut-être de mourir. Une cause. Oui. Est-ce que vous avez une cause qui vous est sacrée La cause animale. Ah. Eh bien, est-ce que c'est pas une forme de... Non, c'est super légitime. C'est très très légitime. Ok. La cause animale. À quel moment c'est pas une religion et alors, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui, dans cette cause, à un moment donné, ne relève pas enfin, d'un choix et, quelque part, d'une forme de culture religieuse La question derrière, c'est qu'est-ce qui est sacré dans nos sociétés Pour certains, ça va être la nation. Je ferai tout pour la nation. Pour d'autres, ça va être la race. Moi, la race, c'est ma, ma religion, je ferai tout pour la race. Pour d'autres, ça va être la classe sociale. Vous voyez exactement les idéologies auxquelles je fais référence. Pour d'autres, ça va être la religion. Pour d'autres, ça va être une cause, celle des animaux, celle de la planète. Euh, pour pour d'autres, ça va être leur intérêt pur. Mais dans tous les cas, la question que je vous pose et qui se pose à tous, c'est qu'est-ce qui est sacré pour chacun de vous Et quelle est la cause pour laquelle vous seriez prêt à mourir Eh bien, cette question-là, certains se la posent et décident, pour différentes raisons, et c'est ce qu'on appelle la radicalisation, bah, d'aller jusqu'au bout pour voir, oui, bah, on va voir si je suis prêt à mourir pour cette cause-là. Je pense que... Je pense que notre monde n'irait pas mieux s'il n'y avait pas de religion, parce que, bah parce que des religions, vous en avez des « célestes », entre guillemets, hein, les grandes religions, mais vous en avez aussi des traits terrestres. C'est le sacré. Et le sacré, c'est une part qui est, qui est liée à notre expérience d'être humain. S'il n'y avait pas de sacré dans nos vies, une partie de nos vies ne mériterait pas d'être vécue. Donc, je vous dirais, non, je pense qu'on ne peut pas, hélas, s'en passer, tant pour les différentes raisons, spirituelles, bien en matériel, que pour ce besoin qu'on a du sacré.